ఈ మిగతా వాంగ్మయంలో దొరుకుతున్న యేసుక్రీస్తు నజరేయుడైన సిలువ వేయబడి తిరిగి రానై ఉన్న యేసుక్రీస్తు ని బైబిల్ నుంచి వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని రాయబడిన యేసుక్రీస్తు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒక నేను ఒక ఒకటి ఉన్నానండి ఇప్పుడు నేను ఒకటి అంటాను అంతేకాదు మీ అందరూ కూడా జన్మభూమి కార్యక్రమం చేసి ముందుకు సాగిపోవాలి అని ఇలా మాట్లాడతాను ఇలా ఎవరు మాట్లాడతారు చంద్రబాబు గారు కదా అలా మాట్లాడినంత మాత్రాన నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అవ్వగలనా ఖచ్చితంగా అవ్వలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఒరిజినల్ ఆయన ఆయన ఒరిజినల్ నేను డూప్లికేట్ కదా ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేవారండి గౌరవ ప్రధాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో కరెంటు లేదు కరెంటు కోతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని ఈ స్టైల్లో మాట్లాడేవారా ఓకే ఇప్పుడు ఆయన లాగా నేను మాట్లాడినంత మాత్రాన నేను ఆయన అయిపోను కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో యేసు క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు తీసుకొని ఈ గ్రంథాల్లో పెట్టినంత మాత్రాన అక్కడ యేసు ఒరిజినల్ యేసు క్రీస్తు కాడు అనేది నా పాయింట్ ఓకే రైట్ అర్థమైందా సార్ మన భారతదేశంలో అప్పటికి లిపి డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు రెండో శతాబ్దం నుంచి దీన్ని డెవలప్ చేయడం మొదలు పెట్టి బ్రాహ్మి లిపిని ఫోర్త్ సెంచరీ కల్లా ఇది డెవలప్ అవు అయ్యింది ఆ తర్వాత నుంచి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఏడో శతాబ్దంలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా దీన్ని ఈ బ్రాహ్మి లిపిని వాడటం మొదలు అయింది మన మన ఇండియాలో ఓకే రైట్ కానీ ఇదేంటి మీరు ఒకటో శతాబ్దంలోనే కొత్త నిబంధన గ్రంథం అంతా పూర్తి అయిపోయింది అన్నప్పుడు మరి బైబిల్ ముందు గ్రంథమా తర్వాత రాయబడిన ఈ గ్రంథాలు ముందా ఖచ్చితంగా హైందవ వాంగ్మయం అంతా కూడా ఏడో శతాబ్దం తర్వాత రాయబడాలి ఏడి ఏడు సో ఇట్లా మా వేద మంత్రాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి మా ఋషుల నోట్లో నుంచి ఒకరి నుంచి ఒకరి ఒకరి నుంచి ఒకరి ఒకరి నుంచి వచ్చింది అన్నప్పుడు వాళ్ళ సొంత వాక్యాలు అందులో పడతాయా పడవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడతాయండి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఋగ్వేదంలో అంటే మన భారతదేశానికి బైబుల్ మొదటి మొదటి శతాబ్దం నుంచే పరిచయం ఎస్ 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 కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత మళ్ళీ మూడో శతాబ్దంలో మూడో శతాబ్దంలో ఇంకొక తోమా గారు వచ్చారు ఆయన కూడా థామసే ఓకే రైట్ మూడో శతాబ్దంలో కేరళ రాజ్యంలో ఉన్న అంటరాని వారిని కేరళ రాజ్యంలో ఉన్న అక్కడ ఉన్న అణగారిన వారిని వాళ్ళందరినీ కూడా మరి క్రైస్తవులే సంస్కరించారు మనకి హిస్టరీ కూడా చెప్పింది కరెక్ట్ చదివాం రైట్ సో తర్వాత కాలంలో లిపి వచ్చినాక రాసుకున్న ఋగ్వేదంలోని ఒక మంత్రం చూపిస్తాను చూడండి ఇది కొలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుంచి కాపీ కొట్టిందా కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ వాంగ్మయంలో ఉన్న యేసు క్రీస్తు ఒరిజినల్ యేసు క్రీస్తా కాపీ కొట్టిన యేసు క్రీస్తా ఒక మాట చెప్పాలంటే బైబిల్ ముందు వచ్చింది కనుక ఇది పన్నెండు శతాబ్దంలో ఈ దేవనాగరిలో రాయబడింది కనుక ఇది ఖచ్చితంగా కాపీ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది క్లియర్ మరి ఏకే డబ్ల్యూసి అనిల్ కుమార్ గారు వందనాథ్ బ్రదర్ వందనాథ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మరి ఇంట్రడక్షన్ మీరు చూసారు కదా ఇటు వేదాలలో యేసుక్రీస్తు ప్రస్తావన ఇటు ఖురాన్ లో యేసుక్రీస్తు ప్రస్తావన మనం వేదాల మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేశాము చదివాము చదివాము హైందవ వాంగ్మయం చదువుతున్నాము ఇంకా అలాగే చాలా విషయాలు ప్రపంచానికి చెప్తున్నాము అలాగే ఖురాన్ రకరకాల ఖురాలు ఉన్నాయి అలాగే హదీస్ గ్రంథాలు ఉన్నాయి అవి కూడా మనం పఠనం చేశాము ఇందులో కొన్ని చోట్ల యేసుక్రీస్తు ప్రస్తావన కనబడుతుంది యేసుక్రీస్తు ప్రస్తావన ఇప్పుడు కాదు చాలామంది ఈ కాలంలో ఉన్నవారు కన్నా ముందే ఈ ప్రస్తావన కనబడుతుంది యేసు ప్రభు వారు బైబిల్లో ఇరవై ఏడు పుస్తకాల్లో అనగా కొత్త నిబంధనలో పేరుతో సహా మనకు కనబడతారు లేదా పాత నిబంధనలో ఆయన ఛాయలు కనబడతాయి మరి ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక మత గ్రంథాల్లో యేసు ప్రభు వారి ప్రస్తావన ఉందా లేదా మరి ఒకవేళ ఉంటే ఎలాగ వచ్చింది లేకపోతే ఎందుకు లేదు మరి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మా ప్రేక్షకులకి మీరు తెలియజేస్తారని ఎంతో ఆశగా చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు చాలామంది ఇప్పటికే నాకు చాలామంది ఫోన్స్ చేశారు 
మీరు ఏదో కొత్త పాయింటే ఈరోజు చెప్తారు బ్రదర్ అదేంటో మాకు తెలియజేయండి ఫోన్లోనే అడిగేస్తున్నారు లేదు బ్రదర్ మీరు రాగండి ఈరోజు ఎనిమిది గంటలకు లైవ్ రండి మన మంచి విషయాన్ని తెలుసుకుందామని నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రేక్షకులందరూ కూడా వచ్చే ఉంటారు దయచేసి ఈ వేది ఈ వీడియోని అనేకులకి షేర్ చేయండి అన్ని అన్ని ఛానల్స్లోని ఈ వీడియో మీరు వేసుకోవచ్చు ఇది ప్రపంచానికి అందాలి ముఖ్యంగా ఇది మేము తెలియజేస్తున్నాం మేము కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అయ్యాం ఆ ఎస్ కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ మేము వేయం ఇది అని అందరు ఛానల్స్లో ఇది వేసుకోండి సబ్జెక్ట్ వెళ్ళాలి సబ్జెక్ట్ మనం ఏం మాట్లాడినా సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాం మేము ఇది ఎవరి మీద ఉద్దేశించి చేస్తున్న వీడియో కాదు మొట్టమొదటిగా ఇది మేము సభాముఖంగా ప్రేక్షకులు సాక్షిగా మేము చెప్తున్నాం కేవలం అంటే కేవలం మా పరిశోధనలో తేలిన అనేక సంఘటనలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం ఆ బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ గారు నా ప్రశ్న మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ప్రేక్షకులు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వీక్షకులందరికీ మరియు నాతో పాటు ఉన్న జాన్ గారికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఒకటి రెండు రోజుల్లో కాదు కానీ ఒక భయంకరమైన రీసెర్చ్ చేసి ఉండాలి మరి ఎన్నో గ్రంథాలు మత గ్రంథాలే కాకుండా ఎన్నో మత గ్రంథాలే కాకుండా ప్రపంచ చరిత్ర మరి ఆ తర్వాత నాగరికతల గురించి తర్వాత ప్రపంచ చరిత్రని అనలైజ్ చేసి ఎప్పుడు ఏది వచ్చిందనే ఆ లిటరేచర్ కూడా మనం కంపేర్ చేస్తూ వెళ్ళాలి గత కార్యక్రమంలో అంటే మొట్టమొదటి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారు ఎవరైనా సరే మేము ఏదో చెప్పేస్తున్నాము లేని చెప్పేస్తున్నాము లేకపోతే ఏదో ఆ మా సిద్ధాంతానికి వీరు అడ్డుపడుతున్నారు మా సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా చెప్పట్లేదు లేకపోతే మా సిద్ధాంతాన్ని విరుద్ధంగా చెప్తున్నారు అనే భావనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడకుండా న్యూట్రల్ గా చూసి తర్వాత మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి న్యూట్రల్ గా చూడండి అంటే ఇటు కాదు అటు కాదు నేను చెప్పడం కూడా న్యూట్రల్ గానే చెప్తాను న్యూట్రల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మరి మనం చెప్పబోయే పాయింట్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఇక్కడికి వస్తే గత కార్యక్రమంలో మనం గత సంవత్సరం నుంచి మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ వెళ్ళాం ప్రపంచ చరిత్ర చెప్పాం తర్వాత దశరజ్ఞ యుద్ధం గురించి చెప్పాం దశరజ్ఞ యుద్ధం కావాలనే మనం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ క్రితం టచ్ చేయడం అయింది ఐ ఐ మీన్ టూ డేస్ క్రితమే టచ్ చేయడం అయింది తర్వాత అంతకు ముందు మనం లాస్ట్ వీక్ టేబుల్ ఆఫ్ నేషన్స్ టచ్ చేసాం ఆది కాండం పదో అధ్యాయం ఎందుకు టచ్ చేసాము ఎందుకు టచ్ చేసామంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి వీక్షిస్తున్న వీక్షకులకి అర్థం అవ్వాలంటే ఈ ప్రపంచ చరిత్రలు ప్రపంచ నాగరికతలు లేకపోతే ఈ ఆది కాండం పదో అధ్యాయము తర్వాత కాలంలో వచ్చిన రాజులు రాజ్యాలు ఇవన్నీ తెలియాలి తెలిసినప్పుడు అప్పుడు ఏ వాంగ్మయం మొదట వచ్చింది ఏ వాంగ్మయం తర్వాత వచ్చింది ఏ వాంగ్మయంలో నుంచి ఎవరిని తీసుకున్నారు ఎవరు ఏ వాంగ్మయంలోకి తర్వాత కాలంలోకి వెళ్ళారు అనేది మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి కోసం అని గత ఎన్నో రోజులుగా మనం కార్యక్రమాలు అంటే ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ హిస్టారికల్ ఇష్యూస్ అండ్ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం చెప్తూ వచ్చాం సో మనం ఒక లాస్ట్ వీక్ గత గత వారం ఆది కాండం పదో అధ్యాయం ఆది కాండం పదో అధ్యాయం ఎక్కడైతే ఎండ్ చేశామో నేను అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని జీసస్ క్రైస్ దగ్గరకు రావాలనుకుంటున్నాను సార్ మంచిది మంచిది బ్రదర్ నేను మరి పీపీటీని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తాను చూపిస్తాను కనబడుతుంది బ్రదర్ కనపడుతుంది సార్ చక్కగా కనపడుతుంది ఓకే యేసు క్రీస్తు వర్సెస్ వైదిక యేసు క్రీస్తు ఈ టైటిల్ పెట్టగానే ఏంటి ఈ టైటిల్ ఎలా పెట్టారు అసలు ఏంటి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారని ఫోన్స్ వచ్చే బ్రదర్ ఆ మరి యేసు క్రీస్తు ఏంటి వైదిక యేసు క్రీస్తు ఏంటి ఫోటోల్లో కూడా తేడా ఉంది బైబిల్ సంబంధించిన యేసు క్రీస్తు సో ఓకే రైట్ అండి స్టార్ట్ చేయమంటారాసుక్రీస్తు వర్సెస్ వైదక యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు అంటే ఏ యేసు క్రీస్తు అంటే యషియా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన యేసు క్రీస్తు లక్షణాలు మన మన పాపముల నిమిత్తమై ఆయన గాయ పొంద గాయాలు పొందెను అనే అనిన యేసు క్రీస్తు ఆ యషియా గ్రంథంలో రాయబడిన యాభై మూడో అధ్యాయంలో రాయబడిన యేసు క్రీస్తు 
యేసుక్రీస్తు గురించి ఆ కాలంలో ఉన్న ప్రజలందరూ యషియా గ్రంథం తర్వాత నుండి మరి ఆ ఆయన గురించి ఎదురు చూడడం జరుగుతుంది అదే మనం అపోస్తుల కార్యం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు కూడా ఎథియోపియా దేశానికి చెందిన అంటే కూషు దేశానికి చెందిన ఒక నపుంసకుడు మరి తన రథంలో కూర్చొని యషియా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలోని యేసు ప్రభు గురించి ఉన్న ఆ ఛాయల గురించి ఉన్న ఆ వాక్యాల్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దేవదూత కనపడి మరి ఫిలిప్ని వెళ్ళమంటే ఫిలిప్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఫిలిప్ని అడుగుతాడు ఇది ఎవరి గురించి రాయబడింది అని సో యేసుక్రీస్తు జననం కన్నా ముందే యేసుక్రీస్తు యొక్క రాక గురించి ఆ కాలంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద దేశాలు రాజ్యాలు రాజులు అక్కడ ఉన్న పూజారులు వాళ్ళందరికీ యేసుక్రీస్తు రాక గురించి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు అనే పాయింట్ మనం మనసులో పెట్టుకొని ముందుకు సాగాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండి మనం ఎక్కడ ఆపామండి పోయిన సారి అబ్రహాం దగ్గర అబ్రహాం దగ్గర టచ్ అవ్వకుండా జస్ట్ అబ్రహాం దగ్గర ఈ ఆది కాండము పదవ అధ్యాయంలో ఉన్న ఆ రాజులు రాజ్యాలు లేకపోతే ఒక్కొక్క ఈ హాము షేము యాఫేతి యొక్క సంతానము వారు ప్రపంచం అంతా ఎలా విస్తరించారో చెప్పాం సో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే బైబిల్ చెప్తున్న ఆ ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్యారలల్ గా ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది బైబిల్ లో ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది ఇలా మనం కంపారిటివ్ గా చూసుకుంటే గాని మనకి ఈ రోజు కార్యక్రమం అర్థం కాదు రైట్ అండి సో ఏ పోయినసారి మనము ఏలాము అనే ఒక జాగ్రోస్ మౌంటైన్ మౌంటైన్స్ దగ్గర ఉన్న మన జిగురాట్స్ చూపించాం సో అక్కడ పక్కనే మనం ఉర్ అనే ఊరు కూడా చూపించాం ప్రజలకి ఈ ఉర్ అనే ఈ ప్రదేశము ఈ ఉర్ అనే ఒక ఈ నగరము అబ్రహాముకు చెందింది నా దగ్గర నా దగ్గర ఒక ఒక పుస్తకం ఉందండి ఆ పుస్తకం నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఒక రోజు ఒక రోజు నేను ఫుల్ ఫుల్ చేసి చూపిస్తాను ఇది రీడర్స్ డైజెస్ట్ వాళ్ళది వానిజ్డ్ సివిలైజేషన్ వానిజ్డ్ సివిలైజేషన్ సో ఈ వానిజ్డ్ సివిలైజేషన్స్ లో ఉర్ అనే దాని గురించి ఏం రాశారో చూద్దాం రైట్ అండి ఉర్ ఆ సిటీ నోన్ టు అబ్రహాం అబ్రహాముకి తెలిసిన ఆ ఊరు ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ అ శాండీ హంప్ బ్రూడెడ్ ఓవర్ ద డెజర్ట్ ఫర్ లోవర్ మెసపటేమియా ఈ మెసపటేమియాలో ఉన్న ఈ ప్రదేశము ఈ ఇక్కడ చాలా కాలం వరకు ఇసుక దిబ్బల్లో ఒక ఊరు లాంటిది అంటే ఒక నగరం లాంటిది ఉండిపోయింది దాన్ని తవ్వి చూస్తే ఇది కల్దీయుల రాజ్యము ఇది ఉర్ ఇది నిజంగానే జరిగింది బైబిల్లో ఉన్న ఈ అబ్రహాము కాలము నాటి నాటిది అని సరే అబ్రహాము కాలంలో మరి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళో నెక్స్ట్ ఫోటోలో చూద్దాం అబ్రహాము కాలంలో ఇది ఇది అక్కడ దొరికిన బంగారంతో చేయబడిన మరియు ఆ కొన్ని వస్తువులతో చేయబడిన మేక లేకపోతే గొర్రె యొక్క తల దాని యొక్క విగ్రహం అండి ఇది రైట్ అండి సో దీని గురించి ఈ పుస్తకంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో పొదల్లో చిక్కుకున్న హేమలా ఉంది కదా అది తర్వాత అది తర్వాత జరిగింది సార్ అయితే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఏది ఉందో నేను అది చదువుతున్నాను షిప్స్ ఫ్రమ్ ఉర్ ఉర్ అనే ప్రదేశంలో ఉన్న ఆ నావలు ఓడలు షిప్స్ ఫ్రమ్ ఉర్ ట్రేడెడ్ అలాంగ్ ది అరేబియన్ కోస్ట్ సెయిలింగ్ త్రూ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ అరౌండ్ ఇరాన్ అండ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ వ్యాలీ మన సింధు నది నాగరికత వారితో అబ్రహాము కాలంలోనే వ్యాపార వర్తకం జరిగిందని ఈ పుస్తకం ఖచ్చితంగా చెప్తుంది నెక్స్ట్ అబ్రహాము కాలం నాటివి మరి ఈ తవ్వకాలంలో నెక్స్ట్ అండి తవ్వకాలంలో ఏదైతే దొరికిందో ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది చూడండి ఆ కింద ఉన్న ద తోరా సేజ్ దట్ అబ్రహాం వాజ్ అ షెపర్డ్ హూ లివ్డ్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ ఉర్ ఇన్ మెసపుటేమియా అబ్రహాము ఉర్ అనే ఒక నగరంలో మెసపుటేమియా యొక్క నాగరికతలో ఉన్నాడు తోరా అంటే ఈ ఐదు గ్రంథాలు పంచకాండాలు ఏవైతే తోరా టెల్స్ దట్ గాడ్ కమాండెడ్ హిమ్ టు మూవ్ హిస్ పీపుల్ అండ్ దేర్ ఫ్లాక్స్ టు కానాన్ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ అకర్డ్ అరౌండ్ రెండ్ టూ థౌజండ్ బిసి రెండు ఈ నేటికి నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం అంటే టూ థౌజండ్ బిసి లో అబ్రహాము గారు 
ఈ ఉర్ అనే ప్రదేశం నుండి బయలుదేరి కానానుకి షేకేము మరియు షేకేం దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా మనకి దాఖలాలు కనపడుతున్నాయి అని చెప్పి మరి చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు సార్ మరి ఆ కాలంలో ప్యారలల్ గా ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అది చూద్దాం ఇండియా మన ఇండియా అనేది చుట్టు చుట్టూ ఈ ప్రాంతం ఆ కొండలతో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మనుషులు రావాలంటే ఈ కొండలు దాటుకొని రావాలి కానీ ఆ కాలంలో మనకి సింధు నది నాగరికత మాత్రమే నడుస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోటోలో చూపించాను ఈ సింధు నది నాగరికత పార్లల్ గా అక్కడ ఊర్లో ఏం జరుగుతుంది ఏలాంలో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీలో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి రెండు వేల బీసీ వరకు ఇలా ఇండస్ వ్యాలీ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తూ ఉంది ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సింధు నది నాగరికత వారి దగ్గర తవ్వకాలు చేసినప్పుడు వారు కూడా పడవలతో వాణిజ్య వ్యాపారం చేసినట్టుగా మనకి నెక్స్ట్ ఫోటోలో కనపడుతుంది పడవల మీద రైట్ అండి కనపడుతుందా అక్కడ హిస్టరీ హిస్టరీ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా మ్యాచ్ అవుతుంది మ్యాచ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాప్ చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ సింధు నది నాగరికత వాళ్ళు ఉర్ మరియు ఏలాం మరియు మెసోపటేమియా వారితో వర్తక వ్యాపారం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పూర్వం నుండే వీళ్ళు చేసేవారు అంటే బైబిల్ చరిత్ర మరియు మన దేశ చరిత్ర చెప్తున్నాను సార్ అలాగే ప్రపంచ చరిత్ర ఓకే రైట్ అది ఎవరెవరితో వ్యాపార వర్తకం చేశారు నెక్స్ట్ ఫోటోలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉర్ కనపడుతుంది చూపించండి సార్ సుమేర్ కింద సుమేర్ సుమేర్ గా కనపడుతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఉర్ ఉర్ ఉందా సార్ ఈ ఉర్ గురించి చెప్పారు ఇక్కడ రైట్ అండి ఇక్కడ ఏలాం పక్కన ఉంది కదా ఏలాం ఏలాం మనం ఏలాం ఈలమే కదా అంతే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోటో అండి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదాం ఇవన్నీ ప్రజలు అంటే మన కార్యక్రమం చూస్తున్న వీక్షకులు ఇవన్నీ చూసేసారు ముందే కానీ కొత్తగా చూస్తున్న వారి కోసం నేను కావాలని మళ్ళీ పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఈ జాగ్రోస్ మౌంటైన్స్ దగ్గర మరి ఈ ఏలాము సుశాంత్ దగ్గర వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అక్కడే అక్కాద్ ఆ కాలంలో ఈ సుమేర్ కింద ఉర్ ఉండేవాళ్ళు కల్దియన్ రాజులు కూడా ఉన్నారు ఆ కాలంలో సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ చూపిస్తున్నాం రైట్ అండి ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ ఇది సో తర్వాత ఒక చిన్న అక్కడ కట్ చేస్తే ఇక్కడ కట్ చేస్తే బైబిల్ లో నెక్స్ట్ మనకి వచ్చే ఘట్టం నిర్గమా కాండం రైట్ అండి నిర్గమా కాండంలో ఉన్న రాజు రామసెస్టు ఓకే ఇది రామసెస్టు యొక్క రామ రెండవ రామసెస్ రాజు యొక్క శిల్పం రైట్ అండి వేరే వేరే ప్లేస్ లో ఉన్నవి రెండు ఒకే దగ్గర పెట్టి చూపిస్తున్నాను రామసెస్టు మోసే గారు ఈయన దగ్గరికే వెళ్ళినప్పుడు మరి ఇజ్రాయలీల్ని వదిలిపెట్టు నీ ఈజిప్ట్ లో నుంచి నేను తీసుకెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఒప్పుకోకపోతే పది తెగుళ్ళు ఈయన కాలంలోనే వచ్చాయి తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ రామసెస్ టైమ్ లో మరి ఇదను సరే వెళ్ళండి అన్నప్పుడు మరి సముద్రం దాటి వీరు వీళ్ళు ఎర్ర సముద్రం దాటి వెళ్ళారా లేదా సార్ వెళ్ళారుగా మరి ఆ సమయంలో పార్లల్ గా ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ ఫోటోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి సముద్ర గర్భంలో ఇప్పటికీ కూడా బంగారంతో తయారు చేయబడిన ఆ రామసెస్ యొక్క రథ చక్రాలు సముద్ర గర్భంలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఎర్ర సముద్రంలో నెక్స్ట్ అండి ఇలా సో మనకి ఇది ఇది నిర్గమా కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా మనకి క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది అక్కడ రథ చక్రాలు ఊడిపడను యహోవా వారి తరఫు నుండి యుద్ధం చేస్తున్నాడు మనం చేయలేము యహోవాతో యుద్ధము మనం వెళ్ళిపోదాం పదండి అని అన్నప్పుడు వారి వారి రజ రథ చక్రాలు ఊడిపోయినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది కరెక్ట్ సో హిస్టారికలీ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ తరువాత పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం జరిగింది పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం ఈ పది ఆజ్ఞలు తీసుకున్నాక మరి పంచకాండాలు రాయడం ఇవన్నీ మోసే గారి కాలంలో ఈ స్క్రిప్ట్ లో జరిగినాయి సార్ ఇది స్క్రిప్ట్ దీన్ని ప్రోటో సినాయిటిక్ స్క్రిప్ట్ అంటారు ఎందుకంటే ఇది సీనాయి పర్వతం మీద యహోవా దేవుడు తన చేతి వేలితో రాసిచ్చిన లిపి మొట్టమొదటి అక్షరమాల ప్రపంచానికి కాబట్టి అంతకన్నా ముందు అక్షరమాల అనేది లేదు చిత్రలిపి ఉంది దాన్ని ఈజిప్షియన్ హైరోగ్లిఫ్ అంటారు లేకపోతే ఆ ఇండస్ వ్యాలీ పిక్టోరల్ స్క్రిప్ట్ అంటారు ఏలమైట్ లీనియర్ పిక్టోరల్ స్క్రిప్ట్ అంటారు అలాగే మరి క్యూనిఫామిక్స్ ప్రీ క్యూనిఫామిక్ స్క్రిప్ట్ అనే ఇంకో రకరకాల స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి చిత్రలిపులు అవి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి అక్షరమాల ప్రపంచానికి ఇక్కడే వచ్చింది 
సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మోసే గారు మనకి పంచకాండం రాసినట్టుగా ఉందా లేదా ఉందండి రైట్ ముందుకెళ్ళిపోదాం రైట్ ఇది ప్రోటోసినాటిక్ స్క్రిప్ట్ అండి ఈ ప్రోటోసిన హైరోగ్లిఫ్ అంటే చిత్రలిపి మొట్టమొదటి లైన్ తరువాత ఇది ప్రోటోసినాటిక్ స్క్రిప్ట్ లెఫ్ట్ దాంట్లో తరువాత ఫినిషియన్ పేలియో హిబ్రూ ఇలా వచ్చింది కానీ ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్నది లాస్ట్ లో ఉంటుంది మోడర్న్ హిబ్రూ రైట్ అండి సో ఈ ప్రోటోసినాటిక్ స్క్రిప్ట్ మోసే గారి కాలంలో పుట్టిందే మోసే గారి కాలంలోనే మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆది కాండం ఉంది నిర్గమాకాండం వచ్చేసింది రైట్ అండి మరి సంఖ్యా కాండము ద్వితీయోపదేశ కాండము లేవి కాండం ఉన్నాయా లేవాలు అంతే వచ్చేసాయా రాలేదా వచ్చేసాయండి ఇప్పుడు చూడండి క్రీస్తు పూర్వం పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర అంటే కరెక్ట్ కాదు దగ్గర దగ్గర ఆ టైం అప్పుడు యహోవా దేవుడు మరి ఈ షేప్ లో ఇలా గుడారాలు చేసుకోవాలి అని మోసే గారికి చెప్పారా లేదా ఇది ఇది సమాజ మందిరంగా వాడమని చెప్పారండి సేమ్ ఇదే ప్లాన్ కదా సోలమన్ కట్టాడు ఇదే ప్లాన్ సోలమన్ రాజు తర్వాత కాలంలో కట్టించాడు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది చూడండి అంటే నేను టైం లైన్ దాటిపోయాను కానీ ఊరికే చూపించడానికి కోసం ప్రజలకు తెలియడానికి కోసం ఇదిగోండి సోలమన్ టెంపుల్ ఎప్పుడు కట్టారు నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సోలమాను రాజు వచ్చేసరికి మనకి రాజుల గ్రంథం వచ్చేసిందా వచ్చేసిందండి అక్కడ దాకా వచ్చేసింది కదా మనకి వచ్చేసింది కదా మరి సోలమన్ రాజుల గ్రంథంలో ఉంటాడు కదా మరి న్యాయాధిపతులు అయిపోయింది అప్పటికి అయిపోయింది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం కూడా మనకు వచ్చేసింది అప్పటికి సరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక చిన్న టెక్స్ట్ పెట్టాను రెండు లైన్లే చదువుతాను ఫర్ సెవెరల్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ వాజ్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ టు అ కాన్ఫెడరసీ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ట్రైబ్స్ రూల్డ్ బై సిరీస్ ఆఫ్ జడ్జెస్ న్యాయాధిపతుల కాలంలో ఈ మోసే గారి తర్వాత చాలా కాలం వీరు ఇజ్రాయలీలు ఉన్నారు After that came the Israelite monarchy established mm. in 137 BC. Lo, Saul was the first king of Saul. Saul was the first king of Saul. Saul was the first king of Saul. David was the first king of Solomon. Right? We have to cut this history. Where is it? Roman Empire. 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 ఇప్పుడు మనం భారతదేశానికి వద్దాం అంటే ఇండియాకి వద్దాం అంటే జడ్జెస్ కాలానికి అండి నెక్స్ట్ అండి ఎస్ ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది మన భారతదేశంలో అక్కడ ఈ అబ్రహాము గారి కాలం అయిపోయిన అయిపోయిన తర్వాత మరి యాకోబు గారి కాలము ఈ వీళ్ళు ఇజ్రాయిలీలు ఐగుప్తులో ఉన్న కాలంలో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆర్యులు భారతదేశంలోకి ఇండియాలోకి మైగ్రేట్ అవటం పారల్ గా ఇది జరుగుతుంది అక్కడ అది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ అండి రైట్ అండి మనం బ్యాటిల్ ఆఫ్ టెన్ కింగ్స్ మొన్న చెప్పాం ఎవరు ఆర్యులు అనేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇండో ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్స్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంటుందండి ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్స్ వీళ్ళ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇరానిక్ హెలనిక్ కెల్టిక్ ఇటాలిక్ బాల్టిక్ స్లావిక్ జర్మనిక్ రైట్ అండి ఇందులో నుంచి సంస్కృతం తర్వాత కాలంలో చాలా తర్వాత పుట్టింది చూడండి మౌఖికి నేటికి లిపి లేదు మౌఖిక మౌఖిక భాష నోటితో మాట్లాడే భాష ఓకే రైట్ అండి ఇండో ఇరానిక్ ఇండో ఆర్యన్ ఇందులో నుంచి సాంస్క్రిట్ తర్వాత కాలంలో వచ్చింది అప్పటికే అప్పటికే అక్కడ మనకి పంచకాండాలు కూడా రాయడం అయిపోయింది రైట్ రైట్ పంచకాండ సంస్కృత భాష లిపి లేదు ఫిక్స్ లేదు లిపి లేదు ఓకే రైట్ రైట్ అండి సింప్లిఫైడ్ స్టెమ్ ఆఫ్ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇవి ఇందులో నుంచి ఓల్డ్ పర్షియా దాంట్లో నుంచి వచ్చింది మన సంస్కృతం దీనికి సంస్కృతానికి సిస్టర్ లాంగ్వేజ్ అవెస్టర్న్ లాంగ్వేజ్ జెండ్ అవెస్టర్ ఓకే రైట్ అండి ఇంకా ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వడాలంటే 
ఇది ఇలా మ్యాప్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా కెల్టిక్ జర్మనిక్ బాల్టిక్ స్లావిక్ ఇటాలిక్ గ్రీక్ ఇందులో నుంచి పుట్టి వాళ్ళు ఇలా మెల్లిగా మన భారతదేశంలోకి వలస వచ్చిన ఆర్యులు ఇండో ఆర్యన్స్ ఇది ప్రపంచ చరిత్ర యూపీఎస్సి లో ఇలా రాస్తేనే పాస్ అవుతారు యూపీఎస్సి ప్రపంచ చరిత్ర ఇది యూపీఎస్సి లో కూడా ఇలాగే రాయాలి మరి ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి పిల్లల టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండి అంటే ఏంటి ఆదిమ పర్షియన్లు వారి మత ఆచారాలను పాటించడానికి వాడిన భాష అది అవెస్టా జెండ్ అవెస్టా అవెస్టా అనే భాషకి అందులో ఈ గాథ అవి ఇవన్నీ గాథాలు ఉండేవి రాత పూర్వకంగా కాదు మౌఖికంగా పదిహేను వందల బీసీలో ఈ గాథ అని ఉండేది యాస్న అని అలా వాళ్ళు కొంచెం యజ్ఞాలు వగైరా ఇలాంటివి చేసుకునేవాళ్ళు రైట్ అండి దాన్ని ఆ భాషని అవెస్టా లేకపోతే జెండ్ అవెస్టా అంటారు ఈ జెండ్ అవెస్టా యొక్క సిస్టర్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతం ఈ జెండ్ అవెస్టా ఇంకా సంస్కృతం ఎంత దగ్గర దగ్గర ఉంటాయో చూద్దాం వచ్చిందండి పైన ఉన్నది జెండ్ అవెస్టా తం అమవంతం యజతం సురం దమో హుస సవిస్తం మిత్రం యజత ఓత్రభ్య అనుందా దీన్నే సంస్కృతంలో మనం చదివితే తం అమవంతం యజతం సురం ధమసు సవిస్థం మిత్రం యజై హోత్రభ్య అది దట్ ఈస్ ద మైనర్ ఫోనటిక్ చేంజ్ ఫ్రమ్ అవెస్టా టు సాన్స్క్రిట్ ఓకే అంతవరకే వాళ్ళకి ఒక దేవుడు సూర్యదేవుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు మిత్ర ఇంకొక దేవుడు ఉంటాడు ఇంద్ర వీళ్ళు కానీ బుక్ రూపంలో రాయబడలేదు ఓకే ఈ మనం ఋగ్వేద మంత్రాలు వగైరా ఏవైతే అంటామో అవి రఫ్ గా అవెస్టా లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నావి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా మన భారతదేశంలో తీసుకొస్తున్న రోజులవి న్యూమరల్స్ కూడా చూడండి నంబర్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి జెండ్ అవెస్టాలో ఐవా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏక జెండ్ అవెస్టాలో ద్వా ఇక్కడ ద్వ అక్కడ 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 ప్రై ఇక్కడ త్రై మరి జెండ్ అవెస్టాలో చతువర్ సాంస్క్రిట్ లో చతుర్ జెండ్ అవెస్టాలో పంచ ఇక్కడ కూడా చెన్ పంచ జెండ్ అవెస్టాలో సత్వ సత్వ ఇక్కడ సస్ జెండ్ అవెస్టాలో హప్త ఇక్కడ సప్త జెండ్ అవెస్టాలో అష్ట ఇక్కడ అష్ట అక్కడ నవ ఇక్కడ నవ జెండ్ అవెస్టాలో దశ సంస్కృతంలో కూడా దశ ఈవెన్ న్యూమరల్స్ ఆర్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం లేట్ వేదిక పీరియడ్ కు వచ్చేద్దాం అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది బైబిల్ చరిత్ర మరియు ప్రపంచ చరిత్ర ప్రకారము అక్కడ రాజుల రాజులు ఇంకా రాని టైమ్ లో అప్పుడు న్యాయాధిపతులు ఉన్న ఆ టైమ్ లో ఇలా లేట్ వేదిక పీరియడ్ అన్నారు ఓకే కానీ నేనేమంటానంటే పదహారు మహా జనపదాలు ఫామ్ అయిన టైం అంటాను ఓ పదహారు జనపదాలు అవునండి కరెక్ట్ పదహారు మహా జనపదాలు మన దేశంలో త్రిగర్త కురు మత్స్య పాంచల కుంతి కాశీ కోసల విదేశ మగధ కళింగ ఇలాంటి పదహారు మహా జనపదాలు ఫామ్ అవుతున్న టైం అది ఓకే రైట్ అండి ఆ టైం తర్వాత ఆ టైం తర్వాత మనకి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఈ మౌర్య సామ్రాజ్యం వారు రాబోతున్న అంటే ఇంకా రాలా రాబోతున్న ఆ సమయంలో ఇంకొంచెం ముందుకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయిపోతే బైబిల్ చరిత్రలో మనకి నెబుకద్ నైజర్ వస్తాడు ఓకే రైట్ నెబుకద్ నైజర్ వచ్చాడా సార్ నెబుకద్ నైజర్ ఇతను నెబుకద్ నైజర్ టూ ఓకే రైట్ నెబుకద్ నైజర్ టూ వాళ్ళ డాడీ పేరు నాన్న పేరు నెబకోల సార్ ఓకే రైట్ అండి సో ఈ నెబుకద్ నైజర్ టూ ఏం చేశాడు డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెరూసలేం నెక్స్ట్ దాంట్లో చేశాడా చేశాడుగా ఇదిగో డిస్ట్రక్షన్ యా ఫ్రమ్ హిస్ అపాయింట్మెంట్స్ యాజ్ కింగ్ ఆఫ్ జూదాస్ జెబెకియా వెయిటెడ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ మూమెంట్ సో ఇదన్ను ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో జెదకియా జెదకియా ఓకే ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ బీసీ జెదకియా రిఫ్యూస్ టు ప్రే పే ట్రిబ్యూట్ టు nebukad nazar and he was closely followed by uh, his friends king of uh, tyre 
తరువాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీలో ఈ నెబో ఈ జెదకియా బబులో ఈ నెబుకద్ నేజర్ కి పన్ను ఇవ్వను నిన్ను రెస్పెక్ట్ చేయను నిన్ను నేను మొక్కను అన్న ఆ సమయంలో బిసి ఐదు వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఫస్ట్ టెంపుల్ పడేయడం జరిగింది దేవుని యహోవా దేవుని మొట్టమొదటి మందిరం అది ఏదైతే కట్టించబడిందో సొలోమాను మహారాజు సమయంలో మన భారతదేశం నుంచి ఎర్రచందనం వగైరా ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్లి అక్కడ యహోవా దేవుని మందిరం ఏదైతే కట్టారో ఏది ఒకటవ రాజుల గ్రంథం పదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం ప్రకారం ఏదైతే కట్టారో ఆ మొదటి మందిరాన్ని నెబుకద్ నేజర్ రాజు నేల కూల్చాడు కరెక్ట్ ఇది బైబిల్ గ్రంథము చెప్పింది మరియు ప్రపంచ చరిత్ర చెప్తుంది కరెక్ట్ అలాగే ఈ మొదటి మందిరాన్ని కూల్చివేసినప్పుడు అక్కడున్న బంగారాన్ని దీపపు స్తంభాల్ని మరియు అలాగే అక్కడ ఉన్న ప్రతుల్ని ఓకే అక్కడున్న ప్రతుల్ని కూడా మరి ఈ నెబుకద్ నేజర్ రాజు తీసుకెళ్లాడా తీసుకెళ్లేదా ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాడండి నెబుకద్ నేజర్ కాలానికి యషియా గ్రంథం రాయబడిందా లేదా అంటే అంటే యషియా గ్రంథం ముందే ఉందిగా మరి సామెతలు వచ్చేసాయి మరి పరమ గీతాలు ఉన్నాయి కీర్తనలు ఉన్నాయి తర్వాత రాజుల గ్రంథం వచ్చేసింది తర్వాత ఈ దిన వృత్తాంతములు వచ్చేసాయి ఈ జడ్జెస్ న్యాయాధిపతులు పంచకాండ ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ నెబుకద్ నేసర్ కి తెలుసా తెలీదా ఖచ్చితంగా తెలుసు యూదుల గ్రంథాలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక సిల్వర్ స్క్రోల్ చూపిస్తారు మీరు చూపించండి సిల్వర్ స్క్రోల్ ఓకే ఖచ్చితంగా చూపిద్దాం వచ్చింది ఈ సిల్వర్ స్క్రోల్ ఏంటంటే సిల్వర్ ఫాయిల్ మీద సిల్వర్ పేపర్ మీద రాయబడిన సంఖ్యాకాండము ఆరో అధ్యాయంలోని వచనాలు ఇవి కరెక్ట్ ఇవి క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల పూర్వానివి ఓకే రైట్ అండి ఓకే ఈ సిల్వర్ స్క్రోల్ దీన్ని నెబుకద్ నేజర్ అంటే ఇది ఒక్క సిల్వర్ స్క్రోల్ ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మ్యూజియం లో ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో నెబుకద్ నేజర్ రాజు మొదటి మందిరాన్ని కూలగొట్టినప్పుడు ఇలాంటివి ఎన్ని తీసుకెళ్లి ఉండొచ్చు చాలా ఉంటాయి కదండి ఎందుకంటే అండి బ్రహ్మ రాజు తెలియకుండా ఉంటాయి అండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదామా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోదామండి సో ప్రపంచ చరిత్రకారులు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు కదా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఇది మీకు నెక్స్ట్ ఫోటోలో ఏదైతే కనపడుతుందో ఇది నెబుకద్ నేజర్ రాజు యొక్క పట్టణం కరెక్ట్ ఏరియల్ వ్యూ ఇది కొంచెం జూమ్ చేసి చూపించినా పర్వాలేదు సార్ చూపిద్దాం రైట్ అండి సో ఈ నెబుకద్ నేజర్ రాజు ఆ కాలంలో ఏదైతే ఈ తన నగరానికి ఈ ఊదుల్ని తీసుకెళ్లాడో ఆ నగరం ఇదే ఇది అంత పెద్ద నగరం ఇది చాలా హైట్ నుంచి మనకి ఇలా కనపడుతుంది దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే తప్పిపోతాం లోపల ఓకే ఓకే రైట్ అండి సో సో ఇప్పుడు ఆ కాలంలో ఆ కాలంలో మరి ప్యారల్ గా కొంచెం ప్యారల్ గా ఇండియాలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఓకే ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కదా అవును మరి ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ లో మందిరం కూలిపోయింది బీసీలో 
మళ్ళీ ఆ తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇజ్రాయలీలు మరి నెబుకద్ నేజర్ రాజు కింద ఉన్నారు ఎప్పుడు దాకా డానియల్ ఉన్నాడు మన సైరస్ కోరేషు అనే రాజు సైరస్ పర్షియన్ కింగ్ అంటే ఆర్యుడు ఆయన ఆయన రాజైన తర్వాత కూడా ఒక సంవత్సరం తర్వాత చనిపోయాడు ఎవరు మన డానియల్ డానియల్ గ్రంథంలోనే ఉంది రైట్ ఆ విషయం ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో పారలల్ గా ఆ టైం అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం బింబిసారుడు డైనాస్టీకి హర్యాంక డైనాస్టీకి చెందిన నేను అందుకనే మన భారత చరిత్ర మీరు తెలుసుకోండి అని నేను చాలా ప్రోగ్రాంలు చేశాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే ముందు ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి కంపారిటివ్ గా నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని బింబిసారుడు మగధ రాజు ఆయన ఎంపైర్ ఆయన డైనాస్టీ ఆయన వంశం వచ్చేసి హర్యాంక వంశానికి చెందిన వాడు ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ బీసీలో ఆయన పుట్టాడు అంటే ప్యారల్ గా నడుస్తుంది ఈ హిస్టరీ అక్కడ అది నడుస్తుంది ఇక్కడ ఇది నడుస్తుంది తర్వాత దాని తర్వాత ఏం జరిగింది ఎవరు నెబుకద్ నేసరు తర్వాత కోరేషు రాజు అయ్యాడు కోరేషు రాజు అయినప్పుడు కోరేషు కి పెర్సే పాలిస్ పెర్సే పాలిస్ అనే ఒక ప్రదేశం కట్టించాలి అక్కడ నాకు వేరేగా ఒక భవనం ఉండాలి అని అనుకున్నాడు కానీ సైరస్ కట్టించలేకపోయాడు తర్వాత వచ్చిన దర్యావేషు టేరియస్ ద గ్రేట్ మన తక్షశిల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ లో ఉన్న తక్షశిలాను కట్టించిన ఆ టేరియస్ కట్టించాడు దీన్ని దీన్ని పెర్సే పాలిస్ అంటారు ఈ పెర్సే పాలిస్ లోనే ఇక్కడే మనకి ఎస్తేరు గ్రంథం అంతా జరిగింది ఓకే రైట్ అండి పెర్సెపాలిస్ ది ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ షో ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ షో దట్ ద అర్లియస్ట్ రిమైన్స్ ఆఫ్ పెర్సెపాలిస్ డేట్ బ్యాక్ టు ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ బిసి రైట్ అండి ఇట్ ఈస్ తర్వాత ద ఫ్రెంచ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ హూ ఎక్స్కవేటెడ్ పెర్సెపాలిస్ ఫ్రెంచ్ ఆర్కియాలజిస్ట్లు ఎప్పుడైతే దీన్ని తవ్వకాలు చేశారో ఇన్ ద అర్లీ నైన్టీన్ థర్టీస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఇట్ వాస్ సైరస్ ద గ్రేట్ హూ చోస్ ద సైట్ ఆఫ్ పెర్సెపాలిస్ ఈ ప్లేస్ అంతా సైరస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు కట్టించింది మాత్రం డేరియస్ వన్ ఓకే రైట్ అంటే దర్యావేష్ ఓకే రైట్ అండి తర్వాత లాస్ట్ లైన్ లో చూడండి ఇది ఎప్పుడు దాకా ఉంది రెండు వందల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇక్కడ ఆర్య రాజులు అయినా పర్షియా రాజు అయినా ఈ కోరేషు దర్యావేషు ఆర్ట్ జర్క్సిస్ తర్వాత జర్క్సిస్ వీళ్ళంతా అహశ్వరోషు వీళ్ళందరూ రెండు వందల ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే రాజ్యం చేసిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ అలెగ్జాండర్ కాలంలో ఇవన్నీ ధ్వంసమయ్యాయండి దీనికన్నా ముందు ఒకటి చెప్పాలి కోరేషు ఏం చేశాడంటే కోరేష్ ఏం చేశాడంటే వీరిని వెనక్కి పంపించేసేయండి యూదుల్ని వాళ్ళు మళ్ళీ వారు వారి యూదా దేశానికి వెళ్ళిపోతారు ఇజ్రాయల్ దేశానికి వెళ్ళిపోతారు అని ఒక సిలిండర్ మీద మరి శిల మరి శాసనం రాపించాడు ఆయన ఇదే ఆ శాసనం కోరేష్ రాయించిన శాసనం చూడండి నెక్స్ట్ దాంట్లో ద డిక్రీ సైరస్ మేడ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ వెర్ ఇన్స్క్రైబ్ ఇన్ ద అకేడియన్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది రాతపూర్వకంగా ఉంది రైట్ అండి ఇంకా మన భారతదేశంలో అప్పటికి లిపి రాలేదు ఆ కాలానికి రైట్ లిపే లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అండి ఇజ్రాయేలు దీనికి దీనికి ఒక స్టాంప్ కూడా ఇష్యూ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కింద ఎజ్రా గ్రంథంలోని ఒక వచనం ఉంది ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ పీపుల్ అండ్ లెట్ హిమ్ గో అప్ టు జెరూసలేం ఎజ్రా గ్రంథం అంటే కోరేషు సమయంలో లేకపోతే దర్యావేషు సమయంలో రాయబడిన ఎజ్రా గ్రంథము సో మెల్లిమెల్లిగా బైబుల్ వాస్ టేకింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ ఫార్మా కాదా మాసిడోనియన్ 
అంటే దాదేమి అంటారు కదా మనకి ఆది కాండం ఒక పదో అధ్యాయంలో దాదోనీయులు ఆ దాదోనీయులే మాసిధోనియన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అలెగ్జాండర్ కాలంలో ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అలెగ్జాండర్ రెడ్ కలర్ అక్కడ దాకా వచ్చేసి పోరస్ ని ఓడగొట్టి అని కిలిపాడు అప్పుడు మన భారతదేశంలో ఎవరున్నారు రాజ్యం పెద్ద రాజు నంద రాజులు ఉన్నారు నంద ఓకే ఓకే తరువాత చంద్రగుప్త మౌర్యుడు వచ్చి ఈ నంద ఎంపైర్ ని ఓడగొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది మౌర్య ఎంపైర్ అయింది రైట్ అండి మౌర్య ఎంపైర్ గా అయినప్పుడు చూడండి ఈ మౌర్య ఎంపైర్ ఇంత పెద్దగా ఉండేది ఆ కాలంలో అలెగ్జాండర్ కింద ఉన్న ఒక వాళ్ళ జనరల్ సెల్యూకస్ సెల్యూకస్ కూతురైన హెలీనా సెల్యూకస్ కూతురు హెలీనా అని అశోకుడి తాత అశోకుడి తాత పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎవరు చంద్రగుప్త మౌర్య సెల్యూకస్ కూతుర్ని గ్రీకు కూతుర్ని ఆ తర్వాత చంద్రగుప్త మౌర్యకి బిందుసారుడు పుట్టాడు బిందుసారుడు బిందుసారుడి రెండవ కొడుకు అశోకుడు బిందుసారుడి పెద్ద కొడుకు సుషీమా ఓకే ఇతనే అశోకుడు రైట్ పారల్ గా ఈ హిస్టరీ జరుగుతుంది ఇండియాలో ఇప్పుడు మనం చూపించండి అశోకుడు వచ్చే సమయానికి మనకి పంచకాండాలు వచ్చేసాయి మరి రాజుల గ్రంథం కానీ న్యాయాధిపతులేం కానీ ఆ దిన వృత్తాంతములేం కానీ కీర్తన గ్రంథం లేం కానీ మరి సామెతలేం కానీ యోగు గ్రంథం యోగు గ్రంథం యోగు గ్రంథం ఏం కానీ విలాప వాక్యములేం కానీ యషియా గ్రంథం ఏం కానీ తర్వాత వీళ్ళు పర్షియాలో ఉన్నప్పుడు ఆ కాలంలో బబులోన్ లో ఉన్నప్పుడు దానియల్ గ్రంథం రాయడం తర్వాత నెహమ్యా ఆ తర్వాత ఎస్తేర్ గ్రంథం ఈ రూత్ గ్రంథం ముందు నుంచే ఉంది రూత్ రైట్ సో తర్వాత చిన్న ప్రవక్తలు అప్పటికి బైబిల్ వాజ్ అండ్ ఓల్డ్ టెస్ట్ అసలు చెప్పాలంటే అసలు చెప్పాలంటే బ్రదర్ ఆ దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథంతో బైబిల్ అయిపోయింది అండి అసలు యాక్చువల్ ఇక్కడ పాయింట్ చెప్తాను బ్రదర్ డిస్టర్బ్ కాదు డిస్టర్బ్ అవుతాను అది క్లియర్ చేద్దాం మన సమాజం చూస్తుంది క్లియర్ చేద్దాం దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథంతోనే మొత్తం ఇప్ప గ్రంథంతో మొత్తం మిగతా మిగతా గ్రంథాలన్నీ కూడా ఇందులోకి తీసుకురావాలి మనం ఎందుకంటే ఎన్ని ప్రవక్తలు గ్రంథాలు కదా తర్వాత వచ్చేవన్నీ అంటే బైబిల్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అంటే తొంభై ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు పాత నిబంధన అని పిలువబడుతున్న ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే కంటిన్యూ బ్రదర్ కంటిన్యూ రైట్ అండి సో బీసీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సైలెంట్ పీరియడ్ రైట్ ఓకే BC 400. BC 400 నుంచి AD 1. AD 1. దాకా మనకి సైలెంట్ పీరియడ్ ఓకే ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు అందరు ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి అంటే ఈ కోరేసు దర్యావేసు సమయానికల్లా అహశ్వరోసు సమయానికల్లా బైబిల్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయింది రైటింగ్ రాత పూర్వకంగా లేఖనము అంటే అది లేఖనము అయిపోయింది రాయ్ అనేది లేఖనము కాదు ఓకే ఈ పాయింట్ కూడా మనసులో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెళ్దాం నైస్ అండి నైస్ ఓకే ఓకే ఇది కాందార్ బైలింగ్వల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు దీన్ని అశోకుడి కాలంలో అశోకుడికి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అతను శిలాశాసనం చేయించాలనుకున్నాడు అతను శిలాశాసనం చేయించాలనుకున్నాడు కానీ భారతదేశంలో ఒక లిపి అనేది లేదు ఒక అక్షరమాల అనేది లేదు ఇవి రాయాలి అంటే అక్షరాలు లేవు ఓకే అందుకని అశోకుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన శిలాశాసనాలు ఒక చూడండి పైన ఉన్నది గ్రీక్ భాష ఓకే జూమ్ చేసి చూపించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిద్దాం ఓకే చూడండి పైన ఉన్నది గ్రీకు లిపి ఓకే అరమాయిక్ లిపి అప్పుడు అశోకుడికి ఒక లిపి అవసరం పడింది ఎందుకంటే అశోక ద గ్రేట్ అశోక ద గ్రేట్ మనం హేరో ద గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ సైరస్ ద గ్రేట్ డైరియస్ డేరియస్ ద గ్రేట్ చూసాం కానీ ఇండియాకి మొట్టమొదటి గ్రేట్ రాజు అశోకుడే ఓకే నెక్స్ట్ అప్పుడు అశోకుడు ఏం చేశాడు 
అరమాయిక్ లిపిలో నుంచి అరమాయిక్ లిపిలో నుంచి ఒక లిపిని తీసుకున్నాడు ఆ లిపి పేరే బ్రాహ్మీ లిపి ఓకే కరెక్ట్ రైట్ అండి బ్రాహ్మీ లిపి అని ఒక లిపిని తీసుకోవడం జరిగింది జాన్ గారు చూపిస్తున్నారు బ్రాహ్మీ లిపిని రైట్ అండి ఈ బ్రాహ్మీ లిపి యొక్క అక్షరమాల అరమాయిక్ ఏది హెబ్రు నుంచి వచ్చిన అరమాయిక్ అక్షరమాలకి దగ్గరగా లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒకటేగా ఉంటుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్రాహ్మీ లిపికి పేరెంట్ సిస్టమ్ అండ్ చైల్డ్ సిస్టమ్ రెండు చూద్దాం టెక్నాలజీ మీరు అర్థం చేసుకోండి మొట్టమొదట వచ్చింది ప్రోటోసినాటిక్ అని చెప్పానా కరెక్ట్ ప్రోటోసినాటిక్ తర్వాత ఫినిషియన్ వచ్చాయా ఫినిషియన్ తర్వాత అరమైక్ వచ్చింది ఓకే అరమైక్ నుంచి ఏది పుట్టింది బ్రాహ్మీని తీసుకున్నాడు అశోకుడు ఓకే రైట్ అరమైక్ అక్షరమాల నుంచి తర్వాత గుప్తా సిద్ధం నాగరి తర్వాత దేవనాగరి వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో లిపి ఎప్పుడు వచ్చిందో చూద్దాం నన్ను చూపించండి సార్ ఓకే పుస్తకం చూపిస్తారా ఒకసారి చూపిస్తాం ఫుల్ చూపిస్తా ఓకే వండర్ఫుల్ బుక్ అండి ఇది బ్రాహ్మీ యా బ్రాహ్మీ రీడిస్కవరింగ్ ద లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఓకే రైట్ అండి ఇందులో యూ విల్ ఫైండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎవిడెన్స్ మన అశోకుడి కాలంలో అశోకుడు ఎక్కడెక్కడ నేను కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి అది చాలా కాస్ట్లీ బుక్ కదా సార్ అది అవును సార్ కాస్ట్లీ చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఈ ఈ ఈ పుస్తకంలో కూడా అదే ఉంది ఫినీషియన్ స్క్రిప్ట్ ఫినీషియన్ స్క్రిప్ట్ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ అని చెప్తున్నారండి ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఇది బ్రాహ్మీ లిపి యొక్క అలు మీ మన మన అరమాయిక్ అరమాయిక్ లో ఏ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉల్టా తిప్పితే బ్రాహ్మీ లిపిలోని అ అవుతుంది మూడు చుక్కలు పెడితే ఈ ఎల్ లాగా రాస్తే రైట్ అండి నాలుగు చుక్కలు పెడితే ఈ అవుతుంది రైట్ ఆ తర్వాత ప్లస్ ఆకారంలో ఉంది క ఆ తర్వాత అది క పక్కన ఆ తర్వాత గ గ రైట్ సో ఈ బ్రాహ్మీ లిపి ఎంత ఇఫెక్టివ్ అంటే నెక్స్ట్ ఫోటోలో కూడా చూపించండి సార్ అక్షరమాలే పెట్టాను బ్రాహ్మీ లిపి యొక్క అక్షరమాలే పెట్టాను నేను రైట్ అండి ఇది ఎంత ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక అశోకుడు దీన్ని వదల బౌద్ధ బౌద్ధ స్థూపాల మీద మరియు రాళ్ల మీద నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంది సార్ రాళ్ల మీద మరియు గుహల్లో ఈ బ్రాహ్మీ లిపి తోటే మరి ప్రతి దగ్గర శిలా శాసనాలు చేయించాడు అశోకుడు ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన ఎలా పరిపాలించాడు ఏంటి మరి అక్కడ ఉన్న దమ్మ దమ్మ అంటే ధర్మము దమ్మ రిలీజియన్ ని కూడా ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తానికి సో మాక్సిమం బుద్ధిస్ట్ ఏమంటారు అంటే దీన్ని దమ్మ లిపి అంటారు బుద్ధిస్టులు ఓకే 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 రైట్ లింగ్విస్ట్స్ మాత్రం దీన్ని బ్రాహ్మీ లిపి అంటారు ఓకే రైట్ అండి అట్లా కదా అని బ్రహ్మకి దానికి దీనికి ఎలాంటి కనెక్షన్ లేదు దీనికి నేను బ్రహ్మీ లిపి అనలా బ్రాహ్మీ లిపి అంటున్నాను ఆకి దీర్ఘం ఉంది అక్కడ బ్రాహ్మీ లిపి ఓకే ఇది ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంటే ఈవెన్ పక్కన ఉన్న ఇండో గ్రీక్ రాజులు కూడా బ్రాహ్మీ లిపిని యూజ్ చేసుకున్నారండి జూమ్ చేసి చూపించాడు అగతో క్లీస్ అగతో క్లీస్ అనే రాజు తన కాయిన్స్ మీద తన కాయిన్స్ మీద బ్రాహ్మీ లిపిని యూజ్ చేశాడు ఇఫ్ యూ క్యాన్ రీడ్ గ్రీక్ నేను ఇక్కడ చదువు వినిపిస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ చూడండి ఫస్ట్ కాయిన్ లో అదిటాలోని అగతో క్లియో వస్తాన్ రా వస్తుంది అక్కడ ఫస్ట్ లైన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సార్ 
Yeah, left, left. Oh, yeah, yeah. Correct, correct. This one. Agathoclios. G. Agathoclios. This Agathoclios is on the right side. That's what I'm saying. What's up? Basilios. 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 King. Basilios. Agathoclios. Okay. Basilios. Agathoclios. మరి ఇక్కడ పక్కన ఉల్టా వైపు చక్రం ఉల్టా వైపు ఉన్న కాయిన్ లో కూడా ఏదో రాసింది కానీ అదేంటి అది బ్రాహ్మి లిపి అది బ్రాహ్మి లిపిలో అ ఇందాక చూపించానా అది క అంటే ప్లస్ లాగా ఉంటుంది కదా కింద కొమ్ము పెడితే ఆ గతో ఆ గత అగత అక్కడ ల లీస్ అగత లీస్ అని రాసింది బ్రాహ్మి లిపిలో రైట్ అండి నేను నేర్చుకున్నాను బ్రాహ్మి లిపి సార్ పలకా బలపం కొనుక్కొని ఓకే తర్వాత రోజుల్లో మోసం చేస్తారు వీళ్ళు రైట్ అండి ఇప్పుడు హిందీ స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చిందో చూపిద్దాం హిందీ స్క్రిప్ట్ హిందీలో అంటే బ్రాహ్మిలోని అ హిందీ ఎలా అయిందో లాస్ట్ లైన్ లో మీరు జూమ్ చేయగలరా సార్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేద్దాం ఇదిగో హిందీ హిందీ ఉంది కనబడుతుంది కొంచెం చిన్న ఇచ్చేస్తాను కనబడుతుంది కదండి ఇప్పుడు నేను ఇంకా ముందు ముందు చూపిస్తాను లేండి ఇది అంత క్లియర్ గా లేకపోతే ఓకే ఓకే గుప్త గుప్త కాలానికి సంబంధించి మౌర్య లైన్ గా పైన పేర్లు ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ టైమ్ లైన్ ఇది కదా రైట్ అండి టైమ్ లైన్ ఈ టైమ్ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైమ్ లైన్ చూడండి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో ఏదో వాళ్ళు చిత్ర లిపి రాసుకున్నారు అది ఏమి రాశారు ఇంతవరకు ఎవరు కనిపెట్టలేకపోయారు రైట్ అండి తరువాత అదంతా అసలు లిపి అనేదే లేదు మన భారతదేశంలో మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి లిపి వచ్చింది మన అశోకుడి కాలంలోనే శిలాశాసనాలు చేయడం వల్ల ఆ తర్వాత ఆ బ్రాహ్మి లిపి ఎలా ఒంపులు తిప్పులతో అది మారిపోయిందో చూద్దాం ఇది ఖాళీ ఉంది అండి ఇది నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చూపించాను మౌర్యులు రాసిన రాసే బ్రాహ్మి ఇలా ఉండేది పైన లైన్ లో ఫస్ట్ లైన్ వర్టికల్లీ కాదు హారిజాంటల్ చూడండి అది ఆ తర్వాత బట్టి ప్రోలు ఆ తర్వాత శాతవాహనుల బ్రాహ్మి లిపిలోని ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకుల బ్రాహ్మి లిపిలోని ఆ ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా దానికి తోక పెరిగి తెలుగులో ఆగా ఇలా మారింది మీరు జూమ్ చేస్తారా కొంచెం చాలు సార్ చూసారా ఈ బ్రాహ్మి లిపిలోని అ మన తెలుగు అగా ఎలా మారింది నెక్స్ట్ అండి రైట్ అండి ఇది తత దన పాప బాబమ్మ ఇవన్నీ కూడా నేను పెట్టాను నెక్స్ట్ అండి ఈవెన్ తమిళ్ భాష కూడా అలాగే వచ్చింది బ్రాహ్మి లిపి నుంచి తమిళ్ లిపి రైట్ అండి తమిళ లిపి కూడా బ్రాహ్మి లిపి నుంచే వచ్చింది నెక్స్ట్ హిందీ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం అంటే దేవనాగరి ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం దేవనాగరి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది దగ్గర దగ్గర పదమూడు వందల సంవత్సరంలో ఒక సాచురేషన్ వచ్చేసింది ఇది క రైట్ అండి క అండ్ మ క జ మ ర స లైన్ గా మూడు వందల బీసీలో ఎలా ఉండేది రెండు వందల కామన్ ఏరాలో ఎప్పుడు ఉండేది ఎందుకంటే మధ్యలో అశోకుడు రాయించిన తర్వాత ఎవరు పట్టించుకోలేదు అండి ఎందుకు పట్టించుకోలేదంటే అది అదేదో బౌద్ధుల లిపి బౌద్ధుల లిపి మనకెందుకు అని చెప్పి ఆర్యులు పట్టించుకోలే తరువాత రెండవ శతాబ్దం నుంచి మెల్లిమెల్లగా వీళ్ళకి వీళ్ళు యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు యూజ్ చేయడం కూడా ఎవరికి తెలియకుండా ఒంపులు తిప్పులు తెస్తూ మార్చారు మేము కాపీ కొట్టుకున్నాము అని తెలియకుండా ఇలా మెల్లిమెల్లిగా పదమూడో శతాబ్దానికి ఆ బ్రాహ్మి లిపిలోని క కాస్త ఇలా మారింది పక్కన తర్వాత జ ఇలా అయింది మా ఇలా అయింది రైట్ అండి మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆ మీకు టైమ్ లైన్స్ కూడా పెట్టాను చూడండి ఏ ఏ కాలంలో ఏ ఏ రాజుల కాలంలో ఈ బ్రాహ్మి లిపిని యూజ్ చేసుకొని ఆఖరికి దేవనాగరిగా ఎప్పుడు మారింది సో ఆ ఈ పుస్తకాలు ఎందుకు డైరెక్ట్ గా గూగుల్ లోనే ఉన్న వికీపీడియాలోనే చూపిస్తే అయిపోతుందిగా మనం ఎన్ని పుస్తకాల్లో చూపించినా పుస్తకాలు మొత్తం కూర్చొని ఇక్కడ చదవలేం కాబట్టి 
దేవనాగరి సాంస్క్రిట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ నాగరి అంటే నగరాల్లో రాసే లిపి రైట్ అండి లిపి మాత్రమే ఇది భాష కాదు ఈజ్ అ లెఫ్ట్ టు రైట్ అబుగిద బేస్ ఆన్ ఏన్షియంట్ బ్రాహ్మి స్క్రిప్ట్ బ్రాహ్మి స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చినదే ఈ దేవనాగరి యూజ్ ఇన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెంచరీ నుంచి దీన్ని మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఫోర్త్ సెంచరీ వరకు డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కానీ ఏడవ శతాబ్దం నుంచి దీన్ని వాడడం బహుగా మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకొక టైమ్ లైన్ ఫోటో మీకు పంపించాను ఇందాక చూపిస్తానండి నైస్ చూపిద్దాం తప్పలేదు నైస్ ఖచ్చితంగా చూపిద్దాం టైమ్ లైన్ ఫోటో ఈ వీడియోని వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు అందరూ కూడా ప్లీజ్ మీరు షేర్ చేయండి మీకు కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటే మీ ఛానల్ వేసుకోండి దయచేసి మొత్తం ఫస్ట్ లాస్ట్ నుంచి చేయండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి ఇంకో చూపించండి ఐ మీన్ ఐ మీన్ జూమ్ చేయండి సార్ ఓకే క్రీస్తు పూర్వం జూమ్ అవుతుందా సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ కానీ కొత్త నిబంధన గ్రంథం ఎప్పుడు పూర్తి అయింది కూడా చూడాలి కదా నాకు సరిగ్గా కనపడదు జాన్ గారు ఇది ఫోటో కదా మీరు మీరే చెప్పండి సార్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇది నేనే చెప్తానండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మార్క్ సువార్త యాభై యాభైవ సంవత్సరంలో యాభైవ సంవత్సరంలో యాభై సంవత్సరం ఏడి ఓకేనా లెటర్ ఆఫ్ జేమ్స్ యాకో పత్రిక యాభై ఒకటో యాభై ఒకటి ఏడి టెస్లానికల్ పత్రిక ఒకటి రెండు పత్రికలు యాభై ఒకటి నుంచి యాభై మూడు ఏడి గణతి పత్రిక యాభై ఐదు ఏడి మొదట రెండు కొరింది పత్రికలు యాభై ఏడు ఏడి రోమ రోమా రోమా రోమిని రాసిన పత్రిక యాభై ఎనిమిది ఏడి అలాగే ఫిలిప్పు కొలసి ఫిలోమి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు అరవై రెండు నుంచి అరవై మూడు ఏడి అలాగే మతేశ్వ వార్త అరవై ఒకటి ఏడి లోకాస్తు వార్త అరవై మూడు ఏడి అపోస్తుల కార్యాలు అరవై నాలుగు ఏడి తీతు ఒక తీతు పత్రిక అరవై ఐదు అలాగే పేతురు ఒకటి రెండు పత్రికలు ఆరు అరవై అరవై ఏడు అలాగే యోధా పత్రిక అరవై ఎనిమిది ఓకే యూహాను యూహాన్ సువార్త ఎనభై ఐదు ఏడి యూహాన్ పత్రికలు ఒకటి రెండు మూడు పత్రికలు తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు ప్రకటన రంగం తొంభై ఐదు ఏడి తొంభై ఐదు ఏడి అండి ఓకే సార్ మనల్ని చూపించండి సార్ రైట్ ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా అడుగుతున్నాను మన భారతదేశంలో అప్పటికి లిపి డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు రెండో శతాబ్దం నుంచి దీన్ని డెవలప్ చేయడం మొదలు పెట్టి బ్రాహ్మీ లిపిని ఫోర్త్ సెంచరీ కల్లా ఇది డెవలప్ అవి అయ్యింది ఆ తర్వాత నుంచి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఏడో శతాబ్దంలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా దీన్ని ఈ బ్రాహ్మీ లిపిని వాడటం మొదలు అయింది మన మన ఇండియాలో ఓకే రైట్ కానీ ఇదేంటి మీరు ఒకటో శతాబ్దంలోనే కొత్త నిబంధన గ్రంథం అంతా పూర్తి అయిపోయింది అన్నప్పుడు మరి బైబిల్ ముందు గ్రంథమా తర్వాత రాయబడిన ఈ గ్రంథాలు ముందా ఖచ్చితంగా హైందవ వాంగ్మయం అంతా కూడా ఏడో శతాబ్దం తర్వాత రాయబడాలి ఏడి ఏడో శత ఏడో శతాబ్దము ఏడీలోనే రాయబడాలి తప్ప ఏడో శతాబ్దంలోనే రాయబడాలి ఏడీలో రాయబడాలి కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాజ్ పెట్టి కామా పెట్టి మళ్ళీ మనం మన ఇండియన్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఏం జరిగిందండి యాభై రెండవ సంవత్సరంలో మార్కుస్ వార్త ఎప్పుడు రాశారు యాభై సంవత్సరంలో రాశాడు కదా మరి తోమా గారు భారతదేశానికి వచ్చేటప్పుడు ఏమో తీసుకురావాలి కదా ఏం తెచ్చుంటారు ఖచ్చితంగా అప్పుడు కంప్లీట్ కంప్లీట్ కొంత కొంత బైబుల్ ఉండి ఉండాలి కదా 
మరియు మార్కుసు వార్త తీసుకునే వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఎందుకండి పౌల్ గారు టైమ్ లో కూడా పౌల్ గారు ఏమంటారంటే ఆ ప్రతులు తీసిరా ఆ ప్రతులు తీసిరా అంగీన్ తీసిరా అంటాడండి పౌల్ గారు పౌల్ గారి చేతిలో కూడా ఉంది బైబుల్ అప్పటికి ప్రకటన గ్రంథం లేకపోతే లేకపోవచ్చు కాక కానీ మొత్తానికి మాత్రం బైబుల్ మాత్రం ఉంది అప్పుడు అంటే మొదటి శతాబ్దంలో యాభై రెండో సంవత్సరంలోనే మన ఇండియాకి తోమా గారు వచ్చారు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోటోలకి వెళ్దాం మరి ఇలా సంఘాలని స్థాపిస్తూ ఏడు సంఘాలని స్థాపించాడు కదా ఆయన ఓకే తర్వాత మద్రాస్కి వెళ్ళాడు కదా ఆయన తోమా గారు మద్రాస్కి వెళ్లే ముందు ఆ కేరళ ప్రాంతంలో ఎంతో మంది అక్కడ ఉన్న కేరళ బ్రాహ్మణులకి సువార్తను చెప్పి వారికి స్వస్థతలను చేసి వారికి అద్భుత కార్యాలను చూపించి మరి దేవ్ నిజ దేవుని గురించి చెప్పి బాప్తిజం ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా ఇచ్చాడు కదా ఇచ్చాడు కదా సంఘాలని కూడా కట్టారు కదా ఇదిగోండి అవే కదా ఈ సంఘాలు కరెక్ట్ రైట్ అండి ఇది నేను చెప్తున్నానా నేను చెప్పట్లా నేను చెప్పట్లా ఎవరు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫోటోలో ఉంటది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది తోమా గారు భారతదేశానికి వచ్చినట్టు స్టాంపులు కూడా రిలీజ్ చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఒకసారి నెక్స్ట్ అండి పోస్ట్ కార్డు కూడా తోమా గారి పేరు మీద నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో మన భారతదేశం ప్రభుత్వం ఒప్పుకొని ఎస్ తోమా గారు వచ్చారు ఆర్కియాలజీకి వెళ్ళి ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ అని ఒప్పుకున్నాక నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టాంప్ మీద ఏం రాశారు ఇక్కడ కింద సంత్ థామస్ కే మహాప్రయాణికి ఉన్నీస్వి శతాబ్ది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం మరి తోమా గారు భారతదేశానికి వచ్చారు అని చెప్పి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో నేటికి దగ్గర దగ్గర కరెక్ట్ గా యాభై సంవత్సరాల క్రితం నేటికి యాభై సంవత్సరాల క్రితం స్టాంప్ రిలీజ్ చేశారా లేదా చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఇది ఒక స్టాంప్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే మనల్ని చూపించాను సార్ ఇప్పుడు మన భారతదేశ వాంగ్మయంగా చెప్పబడుతున్న ఈ వేదాలు గాని పురాణాలు గాని ఉపనిషత్తులు గాని లేకపోతే ఉన్న ఆగమ శాస్త్రాలు లేకపోతే మరి ఇతిహాసం ఎప్పుడు రాసి ఉండొచ్చు లిపి లేదు కదా లిపి లేదు రాస్తే నాకు తెలిసి సెవెంత్ సెంచరీ నుంచి ట్వెల్త్ సెంచరీ లోపు రాయాలి పాసిబిలిటీ అయితే పాసిబిలిటీ దేవనాగరి లిపిలో అది కూడా దేవనాగరి అప్పటికి డెవలప్ అయింది దేవనాగరి కనుక దేవనాగరి లిపి ఏడు నుంచి పన్నెండు ఏడీలో రాయబడాలి సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో ఒక మంత్రం ఉంది ఒక గాయత్రి మంత్రమే ఉంది అది గాయత్రి మంత్రం కూడా మనకి ఋగ్వేదంలోనే ఉంటుంది ఓం భూర్ భూవస్వ తత్సవితుర్ వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోన ప్రచోదయ నోటితో అయితే మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఒరిజినల్ ఏముంది విడోన్ను ఓకే సో రాసేటప్పుడు ఫర్దర్ ఎడిషన్స్ ఫర్దర్ ఇంటర్పోలేషన్స్ ఫర్దర్ కన్కాక్షన్స్ అబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చెప్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి నాలుగు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి దక్షిణం వైపుకి వెళ్ళి మళ్ళీ కుడి వైపుకి తిరిగి మళ్ళీ ఒక నాలుగు అడుగులు ఇటేసి అటేసి మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళిపోయి అలా రౌండ్ గా తిరిగి మళ్ళీ ఈశాన్యం వైపు నాలుగు అడుగులు ఇటేసానని చెప్పాను అనుకోండి నేను చెప్పింది మీరు రిపీట్ చేయండి గుర్తుండదు కదా చెప్పింది మీరు చెప్పింది మాకు గుర్తుండదు కదా రాస్తే గుర్తుంటది రాస్తే గుర్తుంటది రైట్ అండి సో ఇట్లా మా వేద మంత్రాలు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి మా ఋషుల నోట్లో నుంచి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరి ఒకరి నుంచి వచ్చింది అన్నప్పుడు వాళ్ళ సొంత వాక్యాలు అందులో పడతాయా పడవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడతాయండి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఋగ్వేదంలో అంటే మన భారతదేశానికి బైబుల్ మొదటి మొదటి శతాబ్దం నుంచే పరిచయం ఎస్ 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 కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత మళ్ళీ మూడో శతాబ్దంలో మూడో శతాబ్దంలో ఇంకొక తోమా గారు వచ్చారు ఆయన కూడా థామసే ఓకే రైట్ మూడో శతాబ్దంలో కేరళ రాజ్యంలో ఉన్న అంటరాని వారిని కేరళ రాజ్యంలో ఉన్న అక్కడ ఉన్న అణగారిన వారిని వాళ్ళందరినీ కూడా మరి క్రైస్తవులే సంస్కరించారు 
మనకి హిస్టరీ కూడా చెప్పింది కరెక్ట్ చదివాం మనం రైట్ సో తర్వాత కాలంలో లిపి వచ్చినాక రాసుకున్న ఋగ్వేదంలోని ఒక మంత్రం చూపిస్తాను చూడండి ఏముంది సార్ అది ఋగ్వేదము ఒకటవ మండలము నూట అరవై నాలుగవ సూక్తము నాలుగవ మంత్రం అండి ఇది రిచర్డ్స్ విల్సన్ ఇంగ్లీష్ అలా ఇక్కడ చూడండి తొలిత జన్మించిన వారిని మీరు చదవండి సార్ తొలిత జన్మించిన వారిని మీరు చదవండి సార్ ఆ తొలిత జన్మించిన వారిని ఎవడు చూచినాడు మీరు చదవండి సార్ క్లియర్ గా ఉంటది మీకు అక్కడ నుంచి మీరు సిస్టమ్ లో తొలిత జన్మించిన వారిని ఎవడు చూచినాడు అస్థి రహితములు అస్థులను ఎప్పుడు కలిగినవి ఎప్పుడు పృథ్వీ నుండి ప్రాణము రక్తము పుట్టినవి ఆత్మలు ఎక్కడ నుండి ఉత్పన్నమైనవి ఈ జిజ్ఞాసకు గాను ఎవడు విద్వాంసుడు వద్దకు వెళ్ళును ఇది ఒక క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం ఇంకొకటి చూద్దాం నేను అజ్ఞాని ఏమీ తెలియని వాడును తెలుసుకున్న వాళ్ళను ఆసక్తితో జ్ఞానులను అడుగుచున్నాను జన్మ రహితుని అంటే దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయ్యుండి లోకము యొక్క ఆరు ధ్రువములు స్థాపించి స్థిరపరిచిన ఆ ఒక్కడు ఎవరు ఇది కొలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుంచి కాపీ కొట్టిందా కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ వాంగ్మయంలో ఉన్న యేసు క్రీస్తు ఒరిజినల్ యేసు క్రీస్తా కాపీ కొట్టిన యేసు క్రీస్తా ఒక మాట చెప్పాలంటే బైబిల్ ముందు వచ్చింది కనుక ఇది పన్నెండు శతాబ్దంలో ఈ దేవనాగరిలో రాయబడింది కనుక ఇది ఖచ్చితంగా కాపీ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్ గా నెక్స్ట్ దాంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్దాం రైట్ ఆది అందు ఒక దివ్య వాక్కు సృష్టింపబడింది ఇది ఇది యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం యొక్క కాపీ వర్స్ ఇది కాపీ వర్క్ ఓకే ఆది అందు ఒక దివ్య వాక్కు సృష్టింపబడినది దాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తమైన జన సందోహములు పలు రూపములలో వ్యాప వ్యవహరించుచున్నారు ఆ వాగ్రూప బ్రహ్మకు నమస్కారములు అర్పించుచున్నాము ఒరిజినల్ జీ సార్ నేను నన్ను చూపించండి సార్ మనల్ని చూపించండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఫస్ట్ శతాబ్దంలోనే బైబుల్ క్లియర్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఏది రాత పూర్వంగా ఓకే తరువాత కాలంలో వాటి వాటి స్క్రోల్స్ కేరళలో ఉన్న మందిరాల్లోకి లేకపోతే అందులో ఇవన్నిటికి వచ్చాయి రైట్ మోదీ గారు నతన్యాహు గారికి అవే కదా ప్రతులు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది రైట్ ఇచ్చారు కదా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మరి బెంజమిన్ నతన్యాహు గారికి ఇజ్రాయలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఇవ్వలేదా ఈ మన కేరళలోని మందిరంలో ఉన్న ఆ బైబిల్ ప్రతులు రైట్ అయితే మనకి ఈ మిగతా వాంగ్మయంలో దొరుకుతున్న యేసు క్రీస్తు నజరేయుడైన సిలువ వేయబడి తిరిగి రానై ఉన్న యేసు క్రీస్తు ని బైబిల్ నుంచి వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని రాయబడిన యేసు క్రీస్తు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక నేను ఒక ఒకటి ఉన్నానండి ఇప్పుడు నేను ఒక టెంట్ అంతే కాదు మీ అందరూ కూడా జన్మభూమి కార్యక్రమం చేసి ముందుకు సాగిపోవాలి అని ఇలా మాట్లాడతాను ఇలా ఎవరు మాట్లాడతారు చంద్రబాబు గారు కదా అలా మాట్లాడినంత మాత్రాన నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అవ్వగలనా ఖచ్చితంగా అవ్వలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఒరిజినల్ ఆయన ఆయన ఒరిజినల్ నేను డూప్లికేట్ కదా ఓకే ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేవారండి గౌరవ ప్రధాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో కరెంటు లేదు కరెంటు కోతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని ఈ స్టైల్లో మాట్లాడేవారా ఓకే ఇప్పుడు ఆయన లాగా నేను మాట్లాడినంత మాత్రాన్ని నేను ఆయన అయిపోను కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో యేసు క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు తీసుకొని ఈ గ్రంథాల్లో పెట్టినంత మాత్రాన అక్కడ యేసు ఒరిజినల్ యేసు క్రీస్తు కాడు అనేది నా పాయింట్ ఓకే రైట్ అర్థమైందా సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మన కృష్ణ గారు ఉన్నారు కృష్ణ గారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అంటారు ఏమిటండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు నేను ఈ అత్తను నిజంగా చేయలేదు చేయలేదు అన్నా కూడా మీరు నా మాట నమ్మట్లేదు అనగానే నేను కృష్ణ గారు అయిపోను కదా సార్ కృష్ణ గారు అయిపోను కదా అనుకరణ 
అనుకరిస్తున్నాను నేను అంతే ఓకే సో ఇలా అనుకరించబడినది కరెక్ట్ మన యేసు క్రీస్తుని మనం ఆయనని ప్రకటిస్తే ప్రకటించడానికి మన దగ్గర బైబిల్ గ్రంథం ఉంది అనుకరించిన వాంగ్మయము మరి అది అవసరమా లేదా అనేది ఇక్కడ ఇంకా జోక్స్ బాగుంటాయి భవిష్య పురాణంలో యేసు ప్రభు రైట్ అండి ఐదవ మతంలో మొత్తం పద్దెనిమిది పురాణాలు కలవు వీటిని అష్టాదశ పురాణాలు అంటారు భవిష్య పురాణం వీటిలో ఒకటి ఇందులో యేసు ప్రభు మెస్సియాను గూర్చి పేరుతో సహా రాయబడి ఉండుట బహు ఆశ్చర్యకరము వా ప్రభు యేసు మెస్సియా దేవుని కుమారుడని ధర్మ సంస్థాపన చేయుటకు కన్యా గర్భమున మసీగా అవతరించాడని భవిష్య పురాణ మందలి శ్లోకములు తెలియజేయుచున్నావి ఆ శ్లోకం ఏంటంటే ఈషా పుత్రాంచ మాం విద్ది కుమారి గర్భ సంభవం లేచ్చ ధర్మస్య వక్త వక్తారా మసీహు హం సమాగత అని ఉంది అంటే నేను దేవుడి కుమారుడను కన్యక గర్భంలో జన్మించాను పాపులకు ధర్మాన్ని బోధించుటకు మెస్సియాగా వచ్చిన వాడను మరియు సత్య వ్రతమునందు ఉన్నవా ఉండువాడను అని భవిష్య పురాణంలో ఉందండి అని కొంతమంది చెప్తున్నారు కానీ టు సి మనం ఏం చూడాలి ఈ భవిష్య పురాణం ఎప్పుడు రాయబడింది యేసు క్రీస్తు పేరు ఈశానా ఈశానా హీ ఈజ్ యేసువా రైట్ యేసు అని మనం యేసు అని పిలుస్తున్నాం ఇక్కడ ఈషా అని వచ్చింది ఇక్కడ ఫోనటిక్ మారిపోయింది ఈషా ఎలా అయిపోయింది సో ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఈషా రైట్ ఈషామూర్తి కింద ఉన్న శ్లోకం చదువుతున్నాను ఈషామూర్తి ప్రాప్త నిత్య శుద్ధ శివాకారి ఈషామసి ఇత్తెక్కమాం నామ ప్రతిష్ఠితం ఈ ఈ శ్లోకాలు చదువుతుంటే మీకు ఓల్డ్ క్లాసిక్ సాంస్కృత సంస్కృత శ్లోకాలు లాగా ఉన్నాయా లేకపోతే మోడర్న్ సంస్కృత శ్లోకాలు లాగా కనపడుతున్నాయా మోడర్న్ అండి మోడర్న్ సాంస్కృత్ ఇది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆల్ క్లాసిక్ సాంస్కృత్ ఓకే నా పిల్లలకి నేను సాంస్కృత్ నేర్పిస్తాను నేను వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి దాంతో ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇవి సుభాషితాలు అంటారు సుభాషితాలు లో యూజ్ చేసే సంస్కృత భాష లాగా ఉంది రైట్ నిత్యుడు పరిశుద్ధుడు దయా దయా మయుడు దేవుడు నా హృదయంలో ఉంటాడు ఈ ఈ విధంగా నా పేరు ఈషా మసి అని కింద ఉంది ఈషా and mm-hmm. where did this isha come from we have to look into that yes next and mm. in the bhavishya purana ba- bhavishya purana is uh, egalitarian and challenge mm. those found in the 19th century published manuscripts of uh, manusmriti mm. the second part of the text called madhya ma parvam madhyama parvam is a mm. tantra related work tarvata mm. the prophecy related third part prati sarga parvam indaka manam jarigindi prati sarga parvam ega ah correct 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 okay prati sarga parvam includes section on prati par ee bhavishya puranam lo unna prati sarga parvam lo christianity islam bhakti movement sikhism sultanate history ante sultanate ante mamluk dynasty tughlaq dynasty lodi dynasty ivanta sultanates anamata mogal maatram eri babar హుమాయున్ బాబర్ బాబర్ కొడుకు హుమాయున్ హుమాయున్ కొడుకు అక్బర్ అక్బర్ కొడుకు జహాంగీర్ జహాంగీర్ కొడుకు షాజహాన్ షాజహాన్ కొడుకు ఔరంగజేబ్ ఇదంతా మొఘల్ హిస్టరీ ఈ మొఘల్ హిస్టరీ అంతా మనకి భవిష్య పురాణంలో కనపడుతుంది బ్రిటిష్ రూల్ బ్రిటిష్ రూల్ కూడా ఇవన్నీ దిస్ పార్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి దిస్ పార్ట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బై స్కాలర్స్ యాజ్ ఎయిటీన్త్ టు నైన్టీన్త్ సెంచురీ క్రియేషన్ పద్దెనిమిదో శతాబ్దం మరియు పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో సృష్టించబడిన ప్రతి సర్గ పర్వము ఇందులో యేసు ప్రభు లేకుండా ఎందుకు ఉంటాడు ఉంటాడు తప్పకుండా కాపీ కొట్టారు ఇప్పుడు ఈసా అనే వర్డ్ ఇందాక చూసాం మనం ఈ ఈసా అనే వర్డ్ మనకి ఖురాన్ నుంచి వచ్చింది అంటే 
మన దేశంలో ముస్లిం రాజులు ఉన్న కాలంలో ఈ భవిష్య పురాణంలోని ఈషా అని రాశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను చెప్పి చెప్పాను చూడండి అండ్ దేర్ సేయింగ్ షూర్లీ వీ హ్యావ్ కిల్ ద మెస్సియా ఈషా సన్ ఆఫ్ మరియం మీకు దొరికారు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంది వైట్ కలర్ చేసాను చూడండి మీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది and they are saying yeah okay hmm. and they are saying surely we have killed the messiah isa hmm. son of maryam the hmm. isa ane the arabic pronunciation hmm. okay and according to quran yesu christ hmm. siluva ekkaledu chanipoledu hmm. kabatti ee hmm. yesu christ mari oka yesu christ vere yesu christ manaku teliyadu ee nevaru okay right hmm manaku only siluva ibn yesu christ unnadu kada manaki okay manaki aa ante kada Mm, right, right. Okay. Mm. Next. This is the 23rd verse of Shukla Yajur Veda. This is the 23rd verse of Shukla Yajur Veda. This is the 23rd verse of Shukla Yajur Veda. This is the 23rd verse of Shukla Yajur Veda. This is the 23rd verse of Shukla Yajur Veda. ఇక్కడ పదిహేడో మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం చదువుతున్నాను చూడండి పూర్వము అగ్నియే పశువు అయి ఉండెను దేవతలు అగ్ని పశువుతోనే యజ్ఞము చేసినారు ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు కనపడుతున్నాడు అండి ఇక్కడ అగ్ని ఈయన పశువు బలి పశువు అయ్యాడు అగ్ని భూలోకమును జయించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము దహించు అగ్ని అయి ఉన్నది కాబట్టి అని చెప్పి అగ్నియే భూమికి ఆధార కానీ ఈ చాప్టర్ మొత్తం అశ్వమేధ యాగం కదా ఇక్కడ అశ్వానికి ఆ మరి వీళ్ళు అట్రిబ్యూట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు కదా కింద మంత్రాలు కూడా ఎందుకు చూడరు అశ్వమా యజ్ఞమున వధింపబడిన నీవే అంతరిక్ష మగును సో ఇది దిస్ ఈస్ ద యు నో రాంగ్ పర్సెప్షన్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అక్కడ తీసుకోకుండా మరి మరి మా కొంతమంది ఈ సాధు మీరు ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ లో చెప్పారు ఆ సాధు ఎవరు చెప్పారు యాదాల్లో మాకు కనపడ్డాడు అని చెప్పి ఆయన తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు అని నాకు అర్థం అవుతుందండి చూపిస్తాను బుక్ చూపిస్తాను అండి అంటే ఆయన బుక్ చూపిద్దాం అండి తప్పలేదు చూడండి యోగి ఆత్మ కథ ఓకే కంటిన్యూ చేద్దాం బ్రదర్ చేద్దాం సార్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ముప్పై రెండో అధ్యాయం కూడా వీళ్ళు చూపిస్తుంటారు సార్ బాగా ఇక్కడ ఇది ఇది కంప్లీట్లీ ఇదేంటంటే అతడే అగ్ని అతడే ఆదిత్యుడు అతడే వాయువు అతడే చంద్రుడు అతడే వీర్యము అతడే శబ్దము అతడే జలము అతడే ప్రజాపతి అగుచున్నాడు అని ఆ శుక్ల యజుర్వేదం ఇరవై మూడో అధ్యాయ ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇది కంప్లీట్లీ నరమేద యాగము నరమేద యాగము అంటే మనుషుల్ని బలి ఇచ్చేది ఏది ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుణ్ణి ఒకరిని కొనుక్కొని రాజు గాని ఇంకెవరన్నా అతనికి సంవత్సరం పాటు బాగా మేపి సంవత్సరం పాటు ఊరంతా బాగా తిప్పి ఆయనకు కావాల్సిన ఇచ్చి అతన్ని యూపస్తంభానికి కట్టేసి చంపేసే ముందు పలికే మంత్రాలు ఇవన్నీ ఒకరిని నరబలి చేస్తున్నప్పుడు చదివే మంత్రాలని యేసు క్రీస్తు కాపాదిద్దామా అనేది డౌట్ వస్తుంది నాకు సార్ రైట్ అండి రైట్ ఐదో మంత్రం చదవండి ఐదో మంత్రం చదువుతాను సార్ తప్పకుండా ఐదో మంత్రం అతని కన్ను ముందు సృష్టి లేదు అతని కన్నా ముందు సృష్టి లేదు అతడే సర్వ భువన భూతుడైనాడు అతడు ప్రజాపతి అయినాడు ప్రజను రక్షించినాడు అతడే అగ్ని వాయు ఆదిత్యులను మూడు జ్యోతులను నిర్మించినాడు అతడే అవయవమంతా షోడశి అయినాడు ఎవరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతూ పురుష సూక్తంలో ఉన్న విరాట్ పురుషుడు ఉన్నాడే ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ విరాట్ పురుషుడి తలలో నుంచి బ్రాహ్మణులు భుజాల్లో నుంచి క్షత్రియులు మరి ఉదరములో నుంచి వైశ్యులు పాదముల్లో నుంచి సూత్రులు వచ్చారు కదా మరి యేసు క్రీస్తు శరీరంలో నుంచి ఇలా రాలేదు కదా సో విరాట్ పురుషుడితో ఎలా పోలుస్తాం అనేది కూడా ఒక డౌట్ ఉండిపోయిందండి పదకొండో మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం చూస్తే ఆ పరమ పురుషుడు సర్వభూతములకు అతీతుడు సర్వలోకమునకు అతీతుడు సర్వ దిశ విదిశకు అతీతుడు అతను తొలుత కలిగిన హవ్య వాక్కు హవ్య సారీ సత్య వాక్కు నందు ప్రతిష్ఠుడుతుడు అయినాడు ఇది కాపీ కాపీడ్ ఓకే 
తర్వాత లిపి వచ్చినాక కాపీ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసిన మంత్రం ఇది ఓకే ఎందుకంటే ఒక అతన్ని బలి ఇస్తూ అతన్ని ఒక అతన్ని బలి ఇస్తూ అతన్ని పొగుడుతూ పలికే మంత్రాలు ఇవి ఓకే 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 సో మరి బలి యాగం చేసే సార్ మళ్ళీ నన్ను చూపించండి సార్ ఇది ఒక పుస్తకం గరుడా గరుడా ఇన్ ఏషియన్ ఆర్ట్ ఓకే రైట్ 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 ఓకే శర్మ శర్మ గారు రాశారు శర్మ రైట్ రైట్ శర్మ గారేనా చూడండి చూపించండి శర్మ గారు చూపించండి రైట్ 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 శర్మ గారేనండి ఓకే ఓకే మనకు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి మనకి సో ఈయన గారు క్లియర్ గా ఏం రాశారు చూద్దాం ఈ పుస్తకం నుంచే నేను తీసి పెట్టాను ఫోటో తీసి పెట్టాను ఇది ద పురుష మీద ఆర్ హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్ పురుష మీద ఈజ్ అ వెరైటీ ఆఫ్ సోమ మీద సోమ సాక్రిఫైస్ సోమ యాగంలోని ఇది ఒక వెరైటీ అనమాట అండ్ పురుష మీద అండ్ దిస్ రిలీజియస్ రిచువల్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్చువల్ స్లాటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్ కన్ఫర్మ్డ్ అట్ ద సేనాచితి ఆఫ్ కౌశాంబి ఎవరో కౌశాంబిలో ఏదో ఏదో రాశాడు అంట కదా సేనాచితి ఆఫ్ కౌశాంబి శర్మ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ద హౌస్ ఈజ్ స్లాటర్డ్ ఇన్ ద అశ్వ మీద బట్ ఇన్ పురుష మీద ద హ్యూమన్ విక్టిమ్ మనిషితో పాటు ఇంకా ఐదు జంతువుల్ని మరి చేస్తారు చంపేస్తారు అని మరి ఉన్నాయి ఎందులో రెఫరెన్స్ టిఎస్బి అని ఇచ్చారు టిఎస్బి అంటే తైత్రేయ సంహిత నాకు క్లిక్ అవ్వట్లేదు అది రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఏది ఎయిత్ చాప్టర్ సిక్స్త్ బుక్ అట్లా టూ పాయింట్ వన్ ద కోసాంబి షేనాచి బిలాంగ్స్ టు ద పురుష మీద అండ్ పురోల ఆల్టర్ ఇక్కడ ఆల్టర్ ఉండేది ఇక్కడ ఒక స్తంభం ఉండేది ఇక్కడ అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు పురుష మేధాలు చేశారు ఇవన్నీ దీంట్లో ఇక్కడ ఆయన క్లియర్ గా ఆయన రీసెర్చ్ వర్క్ అంతా పెట్టాడు శర్మ గారు గ్రేట్ స్కాలర్ రైట్ హీస్ అన్ హిస్టారియన్ అండ్ ఆల్సో ఆర్కియాలజిస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అండి సో ఇలా పురుష మేధ చేసే ముందు ఇలా మంత్రాలు వగైరా ఇవన్నీ చదివేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చదువుతారో ఒకసారి చూద్దాం సార్ నెక్స్ట్ ఇది పురుష సూక్తం కూడా పెట్టాను ఐదో మంత్రం చెప్పింది ఆ విరాట్ పురుషుని నుండి బ్రహ్మాండము ఏర్పడింది బ్రహ్మాండ దేహమును ఆశ్రయించి జీవరూపుడు జన్మించినాడు అతడు దేవ మనుష్య రూపము అయినాడు అతడు భూమిని జీవుల శరీరమును సృష్టించినాడు రైట్ ఇక్కడ దాకా బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ తొలుత ఏడోది తొలుత జన్మించిన వాడు యజ్ఞ పశు రూపమున మానవ యజ్ఞమున అర్పింపబడిన వాడు తొలుత అంటే ఆది సృష్టికి పూర్వమే ఈయనని కాల్ చేస్తే ఈయన శరీరంలో నుంచి సర్వం వచ్చాయి అని పురుష సూక్తం చెప్తుంటే పురుష సూక్తాన్ని జీసస్ క్రైస్ట్ కి మరి లాజిక్ గా మరి నాకు మరి మనం ఎలా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉండిపోయిందండి సో అతని ద్వారా దేవతలు సాధ్యులు ఋషులు యజ్ఞము చేసినారు ఈ దేవతలు ఋషులు మరి సృష్టికి ముందు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి ఈ పురుష సూక్తం ఏడో మంత్రం ప్రకారము మరి అలాగే ఆ యజ్ఞము నుండి కింద మీద దంతములు గల అశ్వములు అవ్య జంతువులు జన్మించినవి గోవులు గొర్రెలు మేకలు పుట్టినవి అనేది పద పదో శ్లోక తాత్పర్యం మంత్ర తాత్పర్యంలో ఉంది పన్నెండు చూద్దాం ఇతని ముఖము నుండి బ్రాహ్మణులు బాహువుల నుండి క్షత్రియులు తొడల నుండి వై వైశ్యులు ఆ పాదముల నుండి శూద్లు జన్మించినారు అని ఉంది సార్ ఇది జీసస్ క్రైస్ట్ కాదు రైట్ అండి నెక్స్ట్ అండి బౌద్ధ దర్శనం వీళ్ళు తక్కువ లేం కాదు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆర్యులు వచ్చినప్పుడు ఈ విష్ణు కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మా విష్ణుకి దశ అవతారాలు ఉన్నాయని చెప్పారండి బౌద్ధులకి బౌద్ధులు మా మా బుద్ధుడికి ఇరవై ఎనిమిది అవతారాలు ఉన్నాయన్న అని అన్నారు పోటీ ఇరవై ఎనిమిది అవతారాలు ఉన్నాయని అన్నారు అయితే తర్వాత మీరు భాగవత పురాణం చదవండి అక్కడ విష్ణుకి కూడా ఇరవై ఎనిమిది అవతారాలే ఉన్నాయి ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇలా రైట్ సో వీళ్ళు ఏమి రాశారో చూద్దాం 
నేను భూమి మీద అవతరించిన మొదటి బుద్ధుడిని కాను చివరి బుద్ధుడిని కూడా కాదు కాలక్రమంలో ప్రపంచంలో మరొక బుద్ధుడు అవతరిస్తాడు ఆ పావన మూర్తి పరమజ్ఞాని సర్వజ్ఞుడు మానవాళికి సర్వోత్తముడైన నాయకు నాయకుడై గురువు ఆచార్యుడై నేను మీకు బోధించిన శాశ్వత సత్యాలనే తెలియజేస్తాడు ఇక్కడ కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ ని కాపీ కొట్టినట్టు నాకు తెలుస్తుంది సత్యమతాన్ని ఆవిష్కరిస్తాడు అంటే ఆర్జిల్ కాపీ కొట్టిన దగ్గర నుంచి ఆర్జిల్ నుంచి వీళ్ళు కాపీ కొట్టారా ఇప్పుడు కాపీకే కాపీ అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఖురాన్ లో ఉన్న ఇస్సాని కాపీ కొట్టి ఈషా పుత్రుడు అని భవిష్య పురాణంలో రాయగలిగినప్పుడు మరి ఇది రూటు మారి ఎక్కడెక్కడ నుంచో వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అంటే యష్య గ్రంథం దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకుని ఉండొచ్చు ఇది కదా యష్య గ్రంథం అందరికి తెలుసు అండి ఆ కాలం అప్పుడు ఓకే ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలా మంది ఏమని అయిపోయిందండి ఇక్కడతో ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ మనం ఇందాక మనం చూసిన మీరు చూపించారు కదా ఏంటి అది ఆ తొలిత జన్మించిన వాడు అనే కాన్సెప్ట్ చూపించి ఆయన యజ్ఞ పశు రూపంలో మానవ యజ్ఞం అర్పితమైనాడు అని చెప్పాడు కదా అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక వచనం వచనం మనకి ఉంటుంది అదేంటంటే ఆ పరలోకంలో యజ్ఞం జరిగింది పరలోకంలో బలి జరిగింది అన్నట్టుగా ఉంటది అనమాట రెఫరెన్స్ ఒక దానికి దీనికి లింక్ పెట్టి మాట్లాడతారు అనమాట సో అంటే రెండు సార్లు ఆయన మరణించాడనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకటి ఉందండి బ్రదర్ పరలోకంలో ఒకసారి భూమి మీద ఒకసారి కూడా మరణించాడనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది గమనించాలి అంటే వారు చెప్తున్న నేను విన్నది వారు చెప్తున్న దాంట్లో ఎస్ బాబు గారు నాకు తెలిసి భూమి మీద శుభ మరణంలో మరణించారు కానీ రెండుసార్లు మరణించారు ఇప్పుడు ఈ పురుషోక్తంలో ఉన్న ఆ ఏడో మంత్రానికి అది కన అది కనెక్ట్ కనెక్ట్ కనెక్షన్ పెడతారు వెల్ ఏదైనప్పటికీ ఆ ఎంతవరకు చక్కగా చక్కని విషయాలు చే రాసింది ఎప్పుడు అనేది నా క్వశ్చన్ సార్ ఓవరాల్గా రాసింది మనకి ఇంపార్టెంట్ రాసింది ఎప్పుడు ఈ వే వేదాలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వచ్చాయి ఎప్పుడు వచ్చాయి అంటే ఏడో శతాబ్దం నుండి పన్నెండో శతాబ్దం లోపు వచ్చాయి అది కూడా దేవనాగర లిపిలో అంటే ముందే బైబులు కొత్త నిబంధనతో పాటు ఉంది కనుక అవన్నీ కూడా కాపీ చేయబడ్డాయి కాపీ చేసే రాసుకున్నారు ఇప్పుడు యహోవా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు బైబుల్లోకి కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు వెళ్దామండి దాని తర్వాత మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ను ముగిద్దాం ఆల్రెడీ ఒకటిన్నర నిమిషాలు అయిపోయింది సింపుల్గా క్లోజ్ చేద్దాం ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకోను నేను సింపుల్గా క్లోజ్ చేద్దామండి మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి ఇక్కడ లేఖనాలు అనగానే పాత నిబంధన అని నా భావన చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మిగతా గ్రంథాల్లో కూడా అవి కూడా లేఖనాలు అంటారు అంటున్నారండి అవి కూడా లేఖనాలే అంటున్నారు అంటే అది అది లేఖనాలు అవ్వని మా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఈ రాయబడితే లేఖనం అవుతుంది రాయబడలేదు కదా అవును రాయబడలేదు కనుక యేసుక్రీస్తు ముందు రాయబడలేదు కదా పాయింట్ అంతే కదా కనుక ఏసుక్రీస్ కంటే ముందు రాయబడదు ఏసుక్రీస్ కంటే ముందు రాయబడిన గ్రంథం ఏది ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలను పాత నిబంధన ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ రెండో తిమోతి అధ్యాయం మూడు పద్నాలుగో వచ్చిన బ్రదర్ వస్తున్నాను సార్ రైట్ రెండో తిమోతి మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన క్రీస్తు యేసు నందు నందుంచవలసిన విశ్వాసం విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండి నీ వెరుగుదువు గనుక అని పరిశుద్ధ లేఖనములు పరిశుద్ధమైనవి పరిశుద్ధ గ్రంథము పరిశుద్ధ లేఖనములు పరిశుద్ధం అనే పదం బైబిల్ సొంతం చేసుకుందండి హోలీ అనే పదం బైబిల్ మాత్రమే సొంతం అండి 
అంటే పాత నిబంధనలో ఉన్న ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలని కొత్త నిబంధనలో ఉన్న ఇరవై ఏడు పుస్తకాలలో ఒక పుస్తకం ఏం చెప్తుందంటే ఆ లేఖనాలు ఏం చెప్తుందంటే పరిశుద్ధ లేఖనాలు అని చెప్తుందండి చాలా మంది కొన్ని వీడియోలు చూశానండి ఏమంటున్నారంటే పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఎక్కడ ఉంది పరిశుద్ధ లేఖనం అనే పదమే బైబుల్లో లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారండి కానీ ఇక్కడ పౌలు గారు రాస్తున్నారు పరిశుద్ధ లేఖనాలు అనే పదం రాస్తున్నారండి ఓకే నెక్స్ట్ కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ కూడా చూపిస్తానండి రోమిల్ రాసిన పత్రిక అధ్యాయం ఒకటిలో కూడా పరిశుద్ధ లేఖనాలు అని ఉంది చూడండి పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానము చేశాను అని పదం ఉంది పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానం చేస్తున్న పరిశుద్ధ లేఖనాలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు పాత దీనికన్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందే దీనికన్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందే అంటే మలాకీ గ్రంథాని కన్నా ముందే మలాకీలో కూడా కలిపి అంతేనా అంతే 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 బ్రదర్ అంతే బ్రదర్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి రోమిల్లాసిన పత్రికలో ఒక మాట రాయబడింది రోమిల్లాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ప్రతి విషయమందును అధికమే మొదటి మొదటిది దేవోక్తులు యూదులు పరము చేయబడును దైవోక్తులు అంటే దేవుడి యొక్క మాటలు కేవలం అంటే కేవలం యూదులు పరము చేయబడ్డాయి అని బైబిల్ చెప్తుందండి ఇన్ ద బిగినింగ్ దేవుడి యొక్క మాటలు కేవలం అంటే కేవలం యూదులకు మాత్రమే పరము చేయబడ్డాయి అంటే యూదులకు అప్పగింపబడ్డాయి అంటున్నాడు దేవుడు అంటే మిగతావన్నీ దైవ దైవోక్తులు కాదనే కదా అర్థం ఈ పాయింట్ మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాలి బాగా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తానండి చూడండి ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్తున్నాడు చూడండి రోమిల్ రాసిన పత్రికలో చూడండి రోమిల్ రాసిన పత్రిక మూడు రాజ్యం రెండో వచనంలో ప్రతి విషయం అందు అధికమే మొదటిది దైవోక్తులు యూదులు పరము చేయబడేను దైవోక్తులు అంటే దేవుడి యొక్క మాటలు కేవలం అంటే కేవలం యూదులు యూదుల దగ్గర మాత్రమే ఉన్నాయి అని బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి రోమిల్ రాసిన పత్రిక అధ్యాయం తొమ్మిది నాలుగు వీరు ఇజ్రాయలీలు దత్తపుత్ర మహిమయు నిబంధము నిబంధనలను ధర్మశాస్త్ర ప్రధాన ప్రధానమును అర్చన ఆచారాదులను వాగ్దానములను వీరివి అని చూడండి నిబంధన వీరిదంట నిబంధనలు వీరివే దైవోక్తులు వీరివే అని ఉంది బైబిల్లో బ్రదర్ అర్థమవుతుందా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఒకసారి మీరు కూడా చదువుతారా ఇది రోమిల పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన వీరు ఇజ్రాయలీలు దత్తపుత్రత్వమును మహిమయు నిబంధనలను ధర్మశాస్త్ర ప్రధానమును అర్చనాచారులను వాగ్దానములను వీరివి వీరివి అంటే ఈ యూదులకు మాత్రమే సంబంధమైనవి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ద్వితీయ ప్రదేశ కారణం నాలుగో అధ్యాయము ఏడు ఏడో ఎనిమిది వచ్చిన చదవండి బ్రదర్ ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయము ఏడో వచ్చి ఏలై అనగా మనము ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడెల్లా మన దేవుడైన యహోవా మనకు సమీపముగా ఉన్నట్టు మరి ఏ గొప్ప జనమునకు జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా ఉన్నాడు మరియు నేడు నేను నేను మీకు అప్పగించుచున్న ఈ ధర్మశాస్త్ర మంతటిలో ఉన్న కట్టడలను నీతి విధులను గల గొప్ప జనమేది అని క్వశ్చనింగ్ సార్ క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్నాడు దేవుడు క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్నాడు ఏమండి నేను మీకు సమీపంగా ఉన్నట్టు ఏ గొప్ప జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడు అంటే లేడని కదా అర్థం అంటే ఇక్కడ చూడండి ధర్మశాస్త్ర మంతటిలో నన్ను నున్న కట్టడలను నీతి విధులను గొప్ప జనం ఏది అంటే ఓన్లీ ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు మాత్రమే ధర్మశాస్త్రము ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు మాత్రమే దేవుడు ఉన్నాడు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకి కదండి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇగో ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు ఏహోవా దేవుడు ఛాలెంజ్ ముప్పై రెండో వచ్చిన దేవుడు భూమి మీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని నీకంటే ముందుగా నుండి మునపటి దినములలో ఆకాశం యొక్క ఈ దిక్కు నుండి ఆకాశం యొక్క ఆ దిక్కు వరకు ఇట్టి గొప్ప కార్యము జరిగినా దీని వంటి వార్త వినబడినా అని నీవు అడుగుము దీని వంటి వార్త వార్త ఎక్కలేదట ప్రపంచంలో ఎక్కలేదు ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ఎహో దేవుడే వార్త ఉందంట అంతేనండి నెక్స్ట్ ఒక్క సెకండ్ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది నీవు దేవుని స్వరము అగ్ని మధ్య నుండి మాటలాడుట విని వినట్లు 
మరి ఏ జనమైనను విని బతికి బతికినా అడుగుతున్నారు ఓకే ఏ జనమకి లేదట అదృష్టం ఓన్లీ ఇజ్రాయల్ పేదకి ఉందంట అప్పట్లో ఓకే అది ఏంటి నీవు దేవుని స్వరము అగ్ని మధ్య నుండి మాట్లాడుట వినినట్టు మరి ఏ జనమైనను విని బతికినా నీ దేవుడైన యహోవా ఐగుప్తులో మా కన్నుల ఎదుట చేసిన వాటన్నిటి చొప్పున ఏ దేవుడైనను శోధనలతోనూ సూచక క్రియలతోనూ మహాత్కార్యములతోనూ యుద్ధముతోనూ బహుబలముతోనూ చాచిన చేతితోనూ మహాభయంకర కార్యములతోనూ ఎప్పుడైనాను వచ్చి ఒక జనములో నుండి తన కొరకు ఒక జనుని తీసుకొని యత్నము చేసేనా అయితే యహోవా దేవుడ నీవు ఆయన తప్ప మరి ఒకడు లేడనియు నీవు తెలుసుకొనినట్లు అది నీకు చూపబడెను ముప్పై ఐదు మళ్ళీ చదువుతాండి అయితే యహోవా దేవుడనియు ఆయన తప్ప మరి ఏ ఏ ఒక్కడు లేడనియు ఆయన తప్ప మరి ఏ ఒక్కడు లేడనియు నీవు తెలుసుకున్నట్టు అది నీకు చూపబడెను అని బైబిల్ సవాల్ చేస్తుందండి ప్రపంచానికి ఇది చూడండి ఇదైతే మరి కన్ఫర్మ్ చేసేట కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఏడు పంతొమ్మిది ఇరవై చదవండి ఒకసారి ఆయన తన వాక్యము యాకోబు నాకు తెలిసాను తన తెలియజేసాను 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 తన కట్టడలను తన న్యాయ విధులను ఇజ్రాయేలు నాకు తెలియజేసాను ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చే చేసి ఉండలేదు ఆయన న్యాయ విధులు వారికి తెలియకయే ఉన్నవి యహోవాను స్థుతించుడి ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసి ఉండలేదు ఆయన న్యాయ విధులు వారికి తెలిక తెలికయే ఉన్నవి అంటే ఎవరికి దేవుడు యొక్క మాటలు అంటే పరిశుద్ధ లేఖనాలు అంటారు కదా ఈ దేవుడి యొక్క మాటలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి తెలియజేయలేదటండి అంటే దైవ గ్రంథం ఒకే ఒకటి ఉంది ఈట దైవ గ్రంథం అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ అరవై ఆరు పుస్తకాలు కలిగిన బైబిల్ గ్రంథం ఎందుకంటే దేవుడు దైవోక్తులు కేవలం అంటే కేవలం బైబిల్లో మాత్రమే ఉన్నాయి అని దేవుడు సవాల్ చేస్తూ చెప్తున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా చూడండి మతేశ్వ వార్త అధ్యాయం ఏళ్ళలో పరిశుద్ధమైనవి కుక్కలకు పెట్టకుడి మీ ముత్యములు పందులు ఎదుట వేయకుడి అని ఉంది పరిశుద్ధమైనది ముత్యములు అని వాక్యాన్ని చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి లోకాసు వార్తలో యేసుప్రభు వారు సాక్షి చెప్తుంది ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన ఇది అంతటా ఆయన మోసే ధర్మశాస్త్రంలోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను కీర్తనలలోను నన్ను గూర్చి రాయబడిన వండియు నెరవేరవలని నేను మీ వద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరవని వాళ్ళతో చెప్పాను ప్రవ ధర్మశాస్త్రంలోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను కీర్తనలలోను ఆయన రాయబడిన తప్ప క్రీస్తు పూర్వం వేదాల్లో భవిష్య పురాణంలో కాదు అవన్నీ కాపీలు అండి మన కాపీని చెప్పిసాం కనుక ఇవన్నీ కూడా కేవలం అంటే కేవలం ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల్లో మాత్రమే ఏసుప్రభు వారు అందులో నుంచి దానికోసం మాత్రమే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏసుప్రభు వారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి అపోస్తు కార్లు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము అతనికి ఒక జనము నియమించి ఒక ఒక దినము ఒక దినము నియమించి అతని బసలోనికి అతని వద్దకి అనేకులు వచ్చింది ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు అతడు దేవుడు రాజ్యముల గురించి పూర్తిగా సాక్ష్యం ఇచ్చు మోసే ధర్మశాస్త్రంలో నుండి ప్రవక్తల ప్రవక్తలలో నుండి సంగతులు ఎత్తి యేసును గురించి వివరముగా బోధించుచు వాడిని ఒప్పి ఒప్పించుచుండేనో పౌల్ గారు ఓకే గమనించాలండి ఇంకోటి చూపిస్తాను చివరిగా అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడు అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఇదే నేను మెయిన్ ఓకేనండి ఇది నా ప్రశ్న ఏంటంటే నా ప్రపంచం నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది ఏసుక్రీస్తు కోసం రాయబడిందా తండ్రి కోసం రాయబడిందా ఈ వచనం చెప్పండి మీరు చెప్పండి సార్ మనం ఆయన ఎందు బతుకుచున్నాము బ్రాకెట్లు తండ్రి చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము అటువలే మన మా ఆయన తండ్రి సంతానం అని మీ కవీశ్వరులలో కొందరు చెప్పుచున్నారు కాబట్టి మనము దేవుని అంటే తండ్రి సంతానమై ఉండి మనుషుల చమత్కార కల్పన వలన మలచబడిన మనుషుల చమత్కార కల్పన వలన మలచబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతి అయినను దేవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంపకూడదు అంటే కవీశ్వరులలో కొందరు చెప్పుచున్నారు అని కవీశ్వరులు అంటే ప్రతి గ్రంథంలో దేవుడు ఒకటే నాయబడిందండి కవీశ్వరులు ఏం చేస్తారంటే దేవుడు ఒకడైన ప్రతి గంధంలో ఇప్పుడు కురాను కురాన్లో కూడా దేవుడు ఒకడైన రాయబడింది కదా అలాగే వేదాల్లో కూడా చాలా చాలా ప్లేసుల్లో దేవుడు ఒకడైన రాయబడింది వచనాలు ఉన్నాయి అంటే మంత్రాలు ఉన్నాయి 
అంటే తండ్రి కోసం రాయబడింది ఇది కవి స్వరంలో కవి స్వరంలో ఎవరి కోసం రాశారు తండ్రి కోసం రాశారు రేస్ కోసం కాదు గమనించాలి అంటే ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ కాదు డిఫరెన్స్ గమన గమనించాలి నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ వాక్యాలు చూపించి నీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే బైబుల్ తప్ప దైవ గ్రంథం లేదు బైబుల్లో నుంచే మిగతా గ్రంథాలన్నీ కొన్ని విషయాలు కాపీ కొట్టారనేది మనకు అర్థమైంది వాళ్ళ టాపిక్లో దైవోక్తులు కేవలం అంటే కేవలం యూదులు పరమ చేయబడ్డాయండి మిగతా ఏ జన్మలోని అటువంటి గొప్ప కార్యాలు జరగలేదట మిగతా ఏ జన్మలోని పుస్తకాలు రాయబడలేదట దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పబడలేదంట అని పదాలు మనం కనబడుతున్నప్పుడు మిగతా గ్రంథాలన్నీ దైవ గ్రంథాలు అనలేమండి మనం మిగతా గ్రంథాలు దైవ గ్రంథం అనలేం కేవలం అంటే కేవలం బైబుల్ మాత్రమే దైవ గ్రంథం దైవ గ్రంథం మిగతా ఆటల్లో ఏసు ఉండొచ్చు కాక కాపీడ్ కాపీడ్ ఏసు కాపీడ్ ఏసు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కాపీ డేస్ ఉండొచ్చు కాక ఉండొచ్చు కాక నేను మేము కాదంటలే కానీ ముఖ్యమైనది పరిశుద్ధ లేఖనాలు దేవుడు దగ్గరుండి రాయించాడు దేవుని మాట దైవోక్తు అంటారు దేని దైవోక్తులు యూదులు పరమ చేయబడ్డాయి ఓకేనండి మరి మిగతా జనాలకు నేను ఇవ్వలేదు వాళ్ళతో నేను చెప్పలేదు వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేదు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడితే కేవలం అంటే కేవలం యూదులతో యూదులతో మాట్లాడాడు తర్వాత ఏసు క్రిస్తు నమ్ముకుంటే మనతో మాట్లాడతాడు బైబిల్ ద్వారా అవును క్లియర్ గా బైబిల్ లో ఉంది నేను ఇది తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఇంకా ఈ మెసేజ్ నేను ఇవ్వలేదు అని క్లియర్ క్లియర్ గా ఇంత మనం కీర్తన కథలో చదువుకున్నాం కదండి నేను ఇంకోలకి అసలు ఇవ్వలేదు ఓన్లీ యాకోబ్కి ఇచ్చాను యాకోబ్తో నేను మాట్లాడాను మిగతా వాళ్ళతో అసలు నేను మిగతా అసలు ఇవ్వే ఇవ్వలేదని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు దేవుడు కనుక ఏకైక దైవ గ్రంథము బైబుల్ గ్రంథము మాత్రమే అని ఇందు మూలంగా నేనైతే ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను ప్లీజ్ టేక్ యువర్ బైబుల్ ఓకేనా కేవలం అంటే కేవలం పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఓకేనా ఏసు క్రో ఏసు క్రీస్తు కోసం ప్రవచనాలు అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే యష్య గ్రంథంలో ఉన్నాయి అలాగే ప్రవచన గ్రంథంలో ఉన్నాయి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాయి నా వంటి ప్రవచన కూడా పుడతాడని మోహ గారికి చెప్పాడు దేవుడు యాకోబ్తో మాట్లాడాడు అలాగే ఆశీర్వాదం కోసం వాగ్దానం కోసం మన మన అబ్రహంతో మాట్లాడాడు దేవుడు బాగా అర్థం చేసుకోండి బైబిల్ మాత్రమే దైవ గ్రంథము అని మేము కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంతటితో ముగిస్తూ ఉన్నాం కనుక వేదాల్లో ఏసు కృష్ణ వెతుకుతారా లేకపోతే ఎలాంటి పుస్తకాల్లో వెతుకుతారా వెతకండి అవన్నీ వేస్ట్ సార్ నేను చెప్తున్నాను ఇందాక మీరు బుక్ చూపించారు అలాగే వివేకానందుల వారు అలాగే ఇంకొక ఆయన ప్రామ పరమహంస గారు వీళ్ళందరూ రాశారు రాసి మారు మనస్సు పొంది బాప్తిజం తీసుకొని ఒకవేళ దేవుని తెలుసుకొని దేవుని సేవ చేసి ఉంటే నేను నమ్మేవాడిని ఆ పుస్తకాలని ఓకే ఓకే ఆ పుస్తకాలు నమ్ముతారా నమ్మరా తర్వాత సంగతి ఓకే వాళ్ళ పుస్తకాలు కమర్షియల్ గా యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నాను నేను ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ 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 వాళ్ళు కమర్షియల్ గా అయితే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకున్నారండి అంటే నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే బైబుల్ మాత్రం దైవ గ్రంథం అని కాన్సెప్ట్ మనకి ఎవరు అర్థమైంది ఎందుకు ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా బలగుద్ది చెప్తున్నారు మీరు అని మీరు అంటే ఏడో శతాబ్దం ఏడి పన్నెండు శతాబ్దం వరకు దేవనాగరి వచ్చినంత వరకు వేదాలు రాయబడలేదు ఉపనిషత్తులు రాయబడలేదు పురాణాలు రాయబడలేదు ఇతిహాసాలు రాయబడలేదు రాయబడ్డాయి అని ఎవరైనా ప్రూవ్ చేయ ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే దయచేసి ప్రూవ్ చేయండి మా ఉద్దేశాలు మేము మార్చుకుంటాం ఏం బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ గారు మన ఉద్దేశాలు మనం మార్చుకుందాం మార్చేసుకుంటాం ఏముంది మా మా ఉద్దేశాలు మేము మార్చుకుంటామండి ఖచ్చితంగా మేము వీడియో పూర్వకంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము వేదాల్లో ఒక బైబిల్ నుంచి అప్పటికే బైబిల్ ఉంది కనుక ఇండియాలో బైబిల్ ఉంది కనుక తోమ గారు ఉన్నారు యషయా గ్రంథాని కన్నా ముందే ఈ వేద గ్రంథం ఏదైతే రాయబడి ఉందో అది చూపిస్తే నేను నమ్ముతా ఎస్ 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 ఆ యష్యా గ్రంథం కన్నా ముందే వినిపించాలి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియాలో లిపి లేదు కదా అది వచ్చింది అశోకుడి కాలం తర్వాత కదా తర్వాత డెవలప్ అయింది సెకండ్ సెంచరీ నుంచి ఫోర్త్ సెంచరీ దాకా అది డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ సెవెంత్ సెంచరీ లో మెచ్యూర్ అయింది ఎయిత్ సెంచరీ నుంచి రాయటం మొదలు పెట్టారు ఈ శారద లిపి అనేది కూడా ఎయిత్ సెంచరీదే ఓకే ఎయిత్ సెంచరీదే కానీ లిపి అనే ప్రాబ్లం మాకు ఉందండి ప్రేక్షకులు మేము తెలియజేస్తున్నాం మేధావి వర్గం ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తే కనుక మీరు మాకు ఏం తెలియజేయాలంటే సంస్కృతానికి లిపి ఎప్పుడు వచ్చింది అనే విషయాన్ని మాకు తెలియజేయండి దాసరథి రంగాచార్య గారు కూడా వేదాలు రాసినప్పుడు ఈ నాలుగు తర్జుమా తెలుగులో చేసినప్పుడు ఆయన కూడా ఒక కన్ఫర్మేషన్ విషయాన్ని చెప్పేశారు ఏంటంటే సంస్కృతానికి లిపి లేదు అని చెప్పారు ఆయన 
సంస్ వేదాలు రాయబడ్డాయి అందులో అంటే దేవనాగర్ లిపిలో రాయబడ్డాయని చెప్పేసారు ఆయన కన్ఫర్మ్ చేస్తారు దేవ దాసరథి గారు కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు కనుక ఏడో శతాబ్దం నుంచి పన్నెండో శతాబ్దం మధ్యలోనే వేదాలు రాయబడ్డాయి అది కూడా దేవనాగరిలో రాయబడ్డాయి అని మనకు అర్థమవుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా అందులో యేసుక్రీస్తు ఉంటే గనక అది బైబుల్లో నుంచి కాపీడ్ అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే అని మేము ఎందు మూలంగా ప్రకటిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి మంచి విషయాలు ఈరోజు చర్చ జరిగింది లేదండి మీ వీడియో తప్పు చేశారు మీరు మేము ప్రూవ్ చేస్తాము అనుకుని ఎవరైనా రావాలనుకుంటున్నారా అయితే ఖచ్చితంగా ఆహ్వానం పలుకుతామండి మేము మా ఉద్దేశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మేము మార్చుకుంటాం ఒకటే మీరు చూపించాలి ఏంటంటే యశ గ్రంథం కంటే ముందు లిపితో వేదాలు చూపించండి విత్ హిస్టారికల్ ప్రూఫ్ అప్పుడు ఓకే మా మేము చెప్పే ఈ ఈ బోధన విధానం మీకు అర్థమైందని మేము అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అందరికీ వందనాలు ఓకే బ్రదర్